నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్క్యూబ్ టీవీ ఎన్టీఆర్ స్పెషల్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా విశేషాలు పంచుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సినీ పరిశోధకులు ఎమ్మంది రామారావు గారు నమస్తే అండి రామారావు రామారావు గారు మనం చేస్తున్న వీడియోలకి విదేశాల నుండి కూడా ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మే నెల వచ్చింది అని అంటే ఇప్పటికీ ఎన్టీఆర్ గారు ఫ్యాన్స్గా ఉన్న చాలామంది ఏదో ఒక వీడియో కోసం చూస్తూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది అడుగుతున్నారు కూడా ఎన్టీఆర్ గారు గురించి ఇంకా ఇంకా చెప్పండి ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉందండి వాళ్ళ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి ఎన్టీఆర్ గారు సినిమాలలోకి వచ్చిన తొలి నాళ్ళలో ఆయన అనుభవం ఎట్లా ఉండేది ఇక్కడ మనం ఎన్టీ రామారావు గారు అనేసరికి ఆయన వ్యక్తి కాదమ్మ మహాశక్తి తెలుగువాడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా సగర్వంగా ఛాతీ విరుచుకొని ఎన్టీ రామారావు మా తెలుగువాడు ఎన్టీ రామారావు మా ఆర్టిస్టు అని చాటి చెప్పుకునేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగు భాష మీద తెలుగు సినిమా మీద ఒక తేనె సంతకం నందమూరి తారక రామారావు అది మనం మాత్రమే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి తెలుగువాడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నా మనిషి అని చెప్పేసి వాళ్ళ తాలూకు వ్యక్తిగత ఆనందాన్ని తృప్తిని ఎన్టీ రామారావు గారిలో చూసుకుంటారు అన్నమాట అటువంటి వ్యక్తికి మనం నేరాధనాలు ఇచ్చుకోవడంలో చాలా అర్థవంతమైనటువంటి పరిస్థితి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ఎన్టీ రామారావు గారు పుట్టినరోజు ప్రతి మనిషి పుడతాడు కానీ ఆ పుట్టిన జీవితాన్ని జీవన యానాన్ని సార్థకం చేసుకునే వ్యక్తి మాత్రం ఎన్టీ రామారావు తుల్నాల్లో ఆ సినిమా పరిశ్రమకు వచ్చే కొత్తలో ఆయన ఐడియాలజీ సినిమా వాతావరణం ఈ రెండింటికి కూడా పొసగేది కాదు ఎందుకంటే ఆయన చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సినిమా ఫీల్డ్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా లౌకిక్గా ఉంటుంది డిప్లొమేటిక్గా ఉంటుంది సాఫిస్టికేటెడ్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఆయన మనస్తత్వానికి సినిమా పోకడకు పొంతన కుదరక కొంతకాలం అసలు సినిమాలో రాకూడదు అనుకున్నాడు అన్నమాట కానీ పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమాలో ఆ బిఎస్ సుబ్బారావు గారు పిలిచినప్పటికీ ఆయన ఏ పరిస్థితికి వచ్చారంటే నాకు రాను పోను ఛార్జీలు కట్టినట్టయితేనే వస్తాను నేను లేకపోతే నేను రాను రావడం వెళ్ళిపోవడం రావడం ఇదంతా నాకేం నచ్చలేదు అని చెప్పేసి అలిగాడు అలాగే ఛార్జీలు పంపించారు వచ్చాడు అన్నమాట దానికి ముందు మన దేశం సినిమా మిర్జాపూర్ రాజావారి సినిమా అన్నమాట అది ఆ మన దేశం సినిమాకి అల్లు ప్రసాద్ డైరెక్టరు అందులో ఒక చిన్న పాత్ర చిన్న పాత్ర చిన్న పాత్ర ఆ చిన్న పాత్రలో కూడా అక్కడ ఆ చిన్న పాత్ర చేస్తుండగానే ఆయన తాలూకు నిజస్వరూపం చూపించేశాడు ఆ మన దేశం సినిమాలో ఏదో దేశభక్తి ప్రపూర్తమైన చిత్రంలో ఈయన చేస్తూ అక్కడ ఎవరో ఘోరవ చేస్తుంటే ఎస్ఐగా ఉంటుండగా ఆ ఘోరవ చేసేవాళ్ళని తరిమి కొట్టాలి ఆ తరిమి కొట్టే పరిస్థితుల్లో చేతిలో లాఠీ వచ్చింది అందరిని చదవకొట్టేశాడు అన్నమాట చదవకొట్టేసాడు అమ్మో బాబు నాయన చచ్చిపోయాను నాయన ఏంటి ఏంటండి నాకు చేయమని చంపేస్తున్నా డూరికైనా చదవకొట్టేస్తున్నా అని చెప్పేసి అనుకునేసరికి అప్పుడు చెప్పాడు అన్నమాట ఎల్వి ప్రసాద్ నాయన నువ్వు యాక్ చేయరు కానీ లాఠీతో కొట్టేసి ఎలా ఉంది కాలు చేతులు ఇరిగిపోతాయి అలా చేయొద్దంటే నాకు ఎమోషన్ ఎక్కువ అండి అణుచుకోలేకపోతున్నానని అని చెప్పాడు అన్నమాట అలాగే తెలగవుతుంది ఇది నటన అలాగే రెండో సినిమా పల్లెటూరి పిల్లలో కూడా ఒక బలిష్టమైనటువంటి ఎద్దు ఉంది ఆ ఎద్దుతో పాటడాలి రామారావు గారు మీరు కొన్ని క్లోజ్ షాట్స్ ఇచ్చేయండి మిగతా డూప్ షాట్స్ వేసుకుంటా ఉన్నారన్నమాట అబే బబే నాకు డూప్ పని చేయదండి నేనే ఎద్దుతో పాటాడతానని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట ఎంత వారించినప్పుడు కూడా ఆయన వెళ్ళలేదన్నమాట సరే మీరు చేయండి ఫెర్వేసెస్గా బాగుండాలి ఫైటు మీకు మంచి పేరు రావాలనేసరికి ఎదుతో తలపడి ఫైట్ చేశాడు ఆ ఫైట్ చేసేసరికి ఆ కొమ్ములతో విసిరేసింది అన్నమాట తూలి వెనక పడ్డాడు చెయ్యి ఇరిగిపోయింది అన్నమాట అది ఎద్దు కొంచెం కొమ్మడం కూడా జరిగింది అన్నమాట చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన దాపరికవలైన మనిషి తర్వాత ఏమో కృతకంగా నటించలేడు 
ఎదురుతో పోటాడితే గట్టిగా ఏమిపోయింది సొమ్మి ఏమిపోయింది మనం బలం ఉంది కదా ఆ బలాన్ని ప్రదర్శిస్తాం అనుకున్నాడే కానీ ఎత్తి కొమ్మేసినట్టయితే ఎక్కడ పడతాడు కాలు ఇరిగిపోతే ఎలాగా చెయ్యి ఇరిగిపోతే ఎలాగా ఆర్టిస్ట్ కదా ఫేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఏమి లేవు మాట సో అలాగా తొలి రోజుల్లో మాత్రం చాలా అమాయకంగా చాలా పౌరుషంగా తన కెరీర్ని మలుపు తిప్పుకున్నాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఓకే మరి విజయ సంస్థలు నెల జీతగానిగా ఎలా మారారు విజయ సంస్థలో నెల జీతగానిగా అంటే వీళ్ళందరూ పెద్ద అప్పట్లో పెద్ద దీన్ని ఏమంటారు వ్యవస్థ విద్య విజయ సంస్థ అంటే ఓ ఆర్టిస్టులు రచయితలు కెమెరామెన్లు అందరూ ఉండారన్నమాట అయితే వాళ్ళు ఎలాగ ఆలోచించే వాళ్ళంటే సినిమా తీసినట్టయితే ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయిపోతే దాని డబ్బులు దానికి వచ్చేయాలి ఆ రోజుల్లో ఒక సినిమా తీసినట్టయితే ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయినప్పటికి కూడా వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడి వచ్చేయాలన్నమాట ఫెయిల్ అయితే ఎలా పెట్టిన పెట్టుబడి వచ్చేయాలంటే నాలుగు వారాలు ఆడితే అది ఫెయిల్యూర్ కింద లెక్క మాట అప్పుడు ఖచ్చితంగా యాభై వంద రోజులు ఆడాలి నాలుగు వారాలు ఆడితే దాని డబ్బులు దానికి వచ్చేస్తా అంటారు అన్నమాట అప్పుడు అనేవాళ్ళు అలాగా దాంతో మరి ఫెయిల్ అయితే డబ్బులు దానికి వచ్చేయాలంటే బడ్జెట్ తక్కువ అయి ఉండాలి బడ్జెట్ తక్కువ అయి ఉండాలంటే ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ రెమ్యూనరేషన్లు చాలా వాళ్ళ గ్రిప్లో ఉండాలి వాళ్ళు పిడికెట్లో ఉండాలన్నమాట సో ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ వచ్చారనుకోండి ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఎన్టీ రామారావు లాంటి ఆర్టిస్ట్ అనమాట అది బిగినింగ్లో టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎంతో ఇచ్చేవాళ్ళు రోజుగా నెలకి నెలకి యాభై రూపాయలు టూ ఫిఫ్టీ ఒక సినిమా చేయాలంటే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్గా ఇచ్చి నెలలో భక్ష్యం కావాలి కదా అప్పుడు వంద రూపాయలు ఉంటే బతికేయచ్చు మాట అలాంటి రోజుల్లో రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళమాట అంటే ఆ రోజుల్లో రెండు వందల యాభై రూపాయలు అంటే ఎక్కువే అంటే బతికేయచ్చు బతికేయచ్చు అది అలా మాట తర్వాత మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావుకేమో అడ్వాన్స్ పెంచారు ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం దాని తర్వాత ఏంటంటే ఐదు వందల రూపాయలు నెలకి ఇవ్వడం తర్వాత సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం మరల నెలకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు జీతం అన్నమాట ఇలాగే ఉండేది ఆ సినిమా లాభ నష్టాలతో వీళ్ళ పని లేదు ఆ సినిమా ఫెయిల్యూరు సక్సెస్లతో సంబంధం లేదు వీళ్ళ మాత్రం నెల నెల వచ్చేస్తుంది వీళ్ళు సినిమా చేసినా చేయకపోయినా కాల్ షీట్లు ఇచ్చేయడమే వాళ్ళ కంపెనీకే పనిచేయాలి వేరే కంపెనీకి పనిచేయడమే లేదు వాళ్ళు అంటే ఖాళీ సమయాల్లో వచ్చేసి ఆ రిహర్సల్ హాల్లో రిహర్సల్ వేసుకోవడం డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ఫైట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం లేకపోతే ఆ రికార్డింగ్ థియేటర్లో పాట రికార్డింగ్ అవుతున్నట్టయితే ఆ పాటని ఎలాగ లిప్ మూమెంట్ ఇవ్వాలో ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇలాగ ఉండేది మన నిరంతరం సినిమా 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 అదొక పెద్ద కళా నిలయం సినిమా ఉన్నా లేకపోయినా అంటే ఆ నెలలో సినిమా షూటింగ్ జరిగినా జరగకపోయినా ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఆయనకి ఇచ్చేయాల్సింది అండ్ ప్రతి సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం అడ్వాన్స్ ఇస్తారు అడ్వాన్స్ ఇస్తారు ఆయనకని కాదు విజయవాహిని స్టూడియోలో పనిచేసే ఎవరికైనా అంతే అదే విధానం అన్నమాట వెళ్ళడం స్టూడియోలో కాఫీ టిఫిన్ చేసేయడం అయిపోయింది కదా తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ చదువుకున్న వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసేవాళ్ళు స్క్రిప్ట్ రాయడం అలాగే కెమెరామెన్లు వచ్చి ఆ లెన్సులు గిన్సులు అంతా ఎక్విప్మెంట్ చూసుకోవడం ఆ సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ అలా నెల జీతాలు అందరికీ అట్లాంటి వాతావరణంలో క్రమశిక్షణతో పెరిగిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు మరి ఇంత క్రమశిక్షణతో ఉన్నారు సర్టెన్ అమౌంట్ అడ్వాన్స్గా తీసుకుంటున్నారు నెల జీతగానిగా పనిచేస్తున్నారు మరి అలా పనిచేస్తున్న రామారావు గారు నిర్మాతగా ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది నిర్మాత కంటే అప్పుడు ఆ మొదటి నుంచి కూడా నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు ఇద్దరు పోటా పోటీగానే ఉండేవారు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి వాళ్ళు మొదట్లో నాగే మొదట్లో హీరో యొక్క గ్లామర్ తెచ్చిన వ్యక్తి నాగయ్య గారు నాగయ్య గారు అలాగే లక్ష్మీ తండ్రి వైవి రావు గారు అందంగా ఉంటాడు ఆయన వైవి రావు గారు సిహిత్ నారాయణ రావు వీళ్ళందరూ ఒక హీరో యొక్క గ్లామర్ తెచ్చారన్నమాట తెచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో సినిమాలు ఒక రెండు మూడో సంస్థలు తీసేవారు నాగయ్య గారితో విజయవాహిని స్టూడియోస్ లేదా కేవి రెడ్డి గారు లేదా నాగయ్య గారు రేణుకా ఫిలిమ్స్ అలాగ ఉండేది అన్నమాట ఆ రేణుకా ఫిలిమ్స్ నాగయ్య గారు అన్నమాట రేణుకా స్టూడియో కూడా నాగయ్య గారిదే సందర్భం వచ్చింది కదా చెప్తున్నాం తర్వాత ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరికి వచ్చేసరికి నాగేశ్వరరావు గారికి హోమ్ టీములు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే హోమ్ ప్రొడక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి నాగేశ్వర గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంజలీదేవి నాగేశ్వరతో సినిమాలు తీసేది త ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ నాగేశ్వరతో సినిమాలు తీసేవాళ్ళు అలా శంభు ఫిలిమ్స్ నాగేశ్వరతో సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ఇలాగా 
నాగేశ్వరరావు గారితో మాత్రమే సినిమాలు తీసేటువంటి సంస్థలు ఎక్కువ ఉన్నాయి దట్టు నాగేశ్వరరావు గారు సీనియర్ కూడా రామారావు గారికి కొత్త సీనియర్ టూ ఇయర్స్ ఒక రెండు సంవత్సరాలు అయితే ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు గారికి ఇండస్ట్రీ ఇచ్చినంత సపోర్టు రామారావు గారికి ఇవ్వలేదు ఇది నేను చాలా ధైర్యంగా చెప్పగలను చాలా బాధలు కూడా పడ్డారు రామారావు గారు ఎందుకంటే అందువల్ల సినిమా ప్రొడక్షన్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అన్నమాట నాగేశ్వరరావు గారికి హీరోయిన్లు బాగా సపోర్ట్ చేశారు నాగేశ్వరరావు గారికి నిర్మాతలు బాగా సపోర్ట్ చేశారు నాగేశ్వరరావు గారు డైరెక్టర్స్ని కూడా తన తాలూకు అందుబాటులో ఉంచుకునేవాడు అది వేరు ఈయన అలా కాదు కదా వెళ్ళడం యాక్ట్ చేయడం రావడం అంతే దర్స్ ఆల్ గుడ్ నైట్ అంతే తప్ప వీరికి పిఆర్ మెయింటైన్ చేయడం అది తెలియదు ఎప్పటికీ తెలియదు అది లట్టు ముక్కు సూట్ అయ్యే ముక్కు సూట్ అయిన తప్ప ఏంటి మొదటి నుంచి ఆ చివరి వరకు పిఆర్ మెయింటైన్ చేయడం తెలియదు ఆయనకి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి తాలూకు గర్భగుడిలోకి వచ్చినట్టు ప్రొడ్యూసర్లు రావడం కాలు మీద నమస్కారం పెట్టేయడం పడిపోవడం సార్ అయ్యా మీరు మీ దయ మీరు ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు చేసుకుంటామని చెప్పడమే తప్ప ఎప్పుడు కూడా ఏమండి రండి మనం సినిమా చేద్దాం అనేటువంటి అడిగిన పాప నేను ఎప్పుడు పోయేవాడు కాదు అనమాట అలా కొంతకాలం బాధపడ్డాడు అనమాట అప్పుడు ఇంకా లాభం లేదని చెప్పేసి డివిఎస్ రాజు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు హర్నాథ్ బాబు వాళ్ళెవరో ఆ పూర్ణచంద్రరావు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి విజయ పిక్చర్స్ పెట్టుకున్నారు వీళ్ళందరూ సిండికేట్గా ఫార్మ్ అయ్యి విజయ పిక్చర్స్ పెట్టుకున్నారు అన్నమాట నా సినిమా మధ్యలో అయిపోయినట్టు మళ్ళీ కష్టం అవుతుంది కదా అందువల్ల మన సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకున్నట్టయితే మన సినిమా స్టార్ట్ టు ఫినిష్ మనం చేసేయచ్చు వెంటనే రిలీజ్ పే చేసేయచ్చు లాభం నష్టం నష్టం ఉండదు కదా అనుకున్న ప్రకారంగా ఏదైనా అనుకున్న పని చేసినట్టయితే నష్టం ఉండదు అనుకున్న ప్లాన్ ఎప్పుడైతే బెడిసి కొట్టిందో ఆటోమేటిక్గా సినిమా ఆలస్యం అవ్వడం వడ్డీలు పెరిగిపోవడం సినిమాకు లాస్ రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట వీళ్ళు అలా కాదు ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా ఉండేది అన్నమాట ఇవో ఈ నెలలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం వచ్చే నెలలో సినిమా షూటింగ్ అయిపోతుంది ఒక నెల రోజుల్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిపోతుంది మూడో నెల మొదటి వారంలో సినిమా రిలీజ్ అయిపోతుందంటే మూడో నెల మొదటి వారంలో సినిమా రిలీజ్ అయిపోయేది అలా సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్న సంస్థ ఏదైనా ఉందంటే ఎన్టీ రామారావు సంస్థ అంటే అంత ప్రీ ప్లాన్గా ఉండేవారా అంత ప్రీ ప్లాన్ అలామాట రామారావు గారితో సినిమా చేసామంటే వచ్చేసేది అన్నమాట అంతే ఆగి ఆగేది కాదు అంత ఎందుకు అంటే మొద నాకు రామారావు గారి విషయంలో ఎందుకు అంత నేను గొప్పగా మెచ్చుకుంటానంటే తొలి రోజుల్లో ఎలాగైతే పట్టుదలతో చేశారో ఆయన అది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ కూడా అంతే పట్టుదలగా లేకపోతే నా దేశం సినిమా ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి అవ్వడం ఏంటి సర్దార్ బాబా రాయుడు ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో పూర్తి అవ్వడం ఏంటి ఆయన సెట్లోకి వచ్చినట్టయితే ఆయన కూర్చోరు ఎవరిని కూర్చొని ఎవరు షెడ్యూల్ వేసుకుంటే ఇరవై రోజులు అంటే ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి అయిపోయాలు అంటే పూర్తి అయిపోవడం అంటే ఆయన తాలూకు వరకు పూర్తి అయిపోతుంది అన్నమాట ఇంకో అన్ని పది రోజులు మిగతా కాంబినేషన్లు తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఎన్టీ రామారావు గారి తాలూకు వరకు ఇరవై రోజులు అంటే ఇరవై రోజులే ఇరవై ఐదు రోజులు అంటే ఇరవై ఐదు రోజులే ఇది ఎప్పుడు మొదట్లోనూ అలాగే జరిగేది ఎండింగ్లో కూడా అలాగే జరిగేది అనమాట అంటే తొలి నాళ్లలో అలా అయ్యిందంటే ఓకే అప్పుడు అందరూ డిసిప్లిన్గా ఉండేవారు ఒక మాట మీద వెళ్ళిపోయేది అటు ప్రొడ్యూసర్ రామారావు గారే కాబట్టి ఖచ్చితంగా విని తీరాల్సిందే అది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీలో కూడా అలానే ఉన్నారు అన్నారు అంటే ఆ టైంకి జనరేషన్ మారింది మనుషులు మారారు వ్యక్తిత్వాలు మారాయి ఇవన్నీ మారే కదా సో ఈ ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఇంత డిసిప్లిన్గా పని చేపిస్తూ ఉంటుంటే ఫీల్ అవడము ఇంత కష్టంగా అయితే చేయలేము మేము అని చెప్పడము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మరి అలాంటివి ఏమైనా ఫేస్ చేశారా రామారావు గారు లేదమ్మా అంతకంటే ద్విగ్నీకృతమైన ఉత్సాహంతో పనిచేసేవారు అన్నమాట ఆయన వయసు వస్తున్న కొద్దీ చాలా హెల్దీగా తయారయ్యారు చాలా కాంపిటేటివ్గా తయారయ్యారు చాలా పట్టుదలగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా కూర్చునేవారు కాదు సెట్లో అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వయసు మీరుతున్న కొద్దీ ఒక చిన్న అసంతృప్తి చిన్న నిస్సహాయత చిన్న ఆసక్తి ఉంటాయి అదే పెరిగిపోతుంటే రోజు రోజుగా ఆ డైలాగ్ చెప్పడం కానీ ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆ డ్యాన్స్ కానీ ఆ ఫైట్స్ కానీ ఎక్కడ ఛాలెంజ్ బస్తి మీద సవాలు అన్నట్టుగా ఉండేవారు అన్నమాట ఆయన అంటే మొదటి రోజుల్లో ఎలాగ ఉండేవారో చివరి రోజుల్లో కూడా అలా ఉండడం ఎంత గొప్పతనం అదే మనం ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవడం అన్నమాట మరి టెక్నీషియన్స్ ఎలా వర్క్ చేసేవారు తప్పదు పరుగులు తీయవలసిందే ఇబ్బంది పడేవారు కాదా ఇబ్బంది పడతారు అది వేరు అనవసరం అమ్మా ఆయనకి ఇప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే రేపు మార్నింగ్ ఆ త్రీ థర్టీ కలుద్దాం రామారావు గారు అంటే మీరు త్రీ థర్టీ కాదు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్కో త్రీ ఫిఫ్టీన్కో అక్కడ ఉండాలన్నమాట మీరు ఏం చేసుకుంటారు నాకే నా తాలు
మీకు ఇబ్బందులు ఉంటే నాకెందుకు అసలు ఆ ఇబ్బందులు అసలు ఆలోచించరు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా ఓకే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని రమ్మనాలనుకోండి నా కారు లేదండి నేను నడిచి రావాలండి నాకు అక్కడ దొంగల భయం ఉంది అయ్యే ఆ కారణాలు చెప్పకూడదు ఫోర్ థర్టీ అని చెప్తే మీరు ఫోర్ థర్టీకి అటు అటెండ్ అయిపోవాలి ఏమైనా సరే అయితే మీరు అటెండ్ అయ్యారా మీ పంట పండిందే పొరపాటున అవలాగిపోయారా నిజంగా సిన్సియర్గా మీరు ఏడ్చుకుంటూ చెప్పిన నమ్మరమాట అదొక కొన్ని పాలసీస్ అలా ఉన్నాయి అన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవడం చాలా తేలిగ్గా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నా బోటోడు నేను ఆ చివరి రోజుల్లో పని చేశానంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన చెప్పిన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఏమంటే ఒక దర్శనం రాసుకొని రండి అని చెప్పినట్టయితే మీరు ఆ తెల్ల కాగితాలు నల్లగా చేసి వెళ్ళండి పర్వాలేదు కానీ రాసుకోకుండా వెళ్ళారా అక్క వచ్చిందే మూడిందే అన్నమాట ఒక్క ఐదు నిమిషాల ముందు మీరు ఫైల్తో ఉన్నట్టయితే అచ్చా అంటాడు అన్నమాట చక్క చందమావలా మొహం పెట్టుకొని చాలా స్మైల్ చేస్తూ అచ్చా అని తీస్తాడు తీసి పెన్సిల్తో ఓ రోజు మనం కెమెరాలో చూపిద్దాం మేము వర్క్ చేసినటువంటిది రామారావు గారు హీరో ఆ ఫ్రెండ్స్తో మందు తాగవచ్చు కానీ హీరో ఫ్రెండ్స్ మందు తాగవచ్చు కానీ హీరో తాగుతున్నట్లు నటించి పక్కనే ఉన్న ఫ్లవర్ వ్యాధిలో పారబోయి వల్ల నేను రాశాడు ఆయన అలాంటి కొన్ని డైరెక్షన్స్ రాశాడు అనమాట చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది తర్వాత ఏదో ఆయన పలహారం చేస్తూ మాట్లాడతారు పలహారం అయిపోయినట్టే మనకి అయిపోతుంది కదా సార్ బా అనమాట పలహారం చేస్తూనే ఉంటారు మాట్లాడుతుంటారు అనమాట అంతా ఒక పెళ్ళి ఇరులాగా ఉంటుందమ్మా ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి అక్కడ ఎన్టీ రామారావు ఇల్లు ఎలాగ ఉంటుందంటే పెళ్ళిళ్ళే అవి వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు టీ పెడతారు కదా వచ్చేవాళ్ళు అందరికీ టీ ఉంటుంది రామారావు గారు ఎక్కువ టీ తాగుతారు చెన్నైన కూడా ఎక్కువ టీ తాగుతారు అనమాట అది ఒక అలవాటు ఆయనకి ఆ రామారావు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ ప్రసన్నం చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వేరు అక్కడ ఉండి మాట్లాడదాం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఆయనలో టైం సెన్స్ మీతో మాట్లాడితే నువ్వు అందంగా ఉన్నావు కదా నువ్వు కొద్దిగా బాగా మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు పొడిగించరు నీకు ఇచ్చిన ఐదు నిమిషాలే అంతే అంతే ఓకే రైట్ అంతే ఐదు నిమిషాలు మీరు వెళ్ళిపోవాలి అంతే అలా మాట ఆ సమయ పాలన కానీ ఎవరికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలి ఎవరికి ఎంత సమయం ఇవ్వాలి ఆ సమయంలో అందరినీ పైగా పెద్ద చిన్న తారతమ్యం లేదు ఆవిడ పెద్ద హీరోయిన్ కదా అని పెద్ద గౌరవం ఇచ్చాడు ఈవిడ నిన్నగా మోన్ వచ్చింది కదా అని తక్కువగా చూడడం లేదు ఆ హీరోయిన్కి ఎంత గౌరవం ఇచ్చాడో ఆ చిన్న అమ్మాయికి కూడా అంతే గౌరవం ఇచ్చాడు అనమాట వాళ్ళు మంచి మంచి గొప్ప గొప్ప సంప్రదాయాలు ఆలోచనలు ఉన్నాయి కనుక రెండు చేతులు అయితే దండం పెట్టారు బాలకృష్ణ గారు చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని టైమింగ్స్ చెప్తూ ఉంటారు మూడు మూడున్నర టైం బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే ఆయన లేవడం పూజ పునస్కారాలు ముగించుకోవడం ఇవన్నీ ఒక టైం టేబుల్ చెప్తూ ఉంటారు సో చాలా సందర్భాలలో మా తండ్రి నుండి వచ్చింది అని కూడా మనం విన్నాం సార్ రామారావు గారి టైం టేబుల్ ఎట్లా ఉండేది ఉదయం ఎన్నింటికి లేచేవారు ఆయన దినచర్య సాయంత్రం ఎన్నింటికి పడుకునేవారు ఆయన టైం టేబుల్ అంటే మూడు మూడున్నర ప్రాంతంలో ఈయన వాహిని వారి పహిలవాన్ వచ్చేవాడు ఆయన అంటే వాహిని వారి పహిలవాన్ అంటే నాగిరెడ్డి గారికి మసాజ్ చేస్తారు అన్నమాట ఓకే ఆ నాగిరెడ్డి గారు ఏం చేశారు వాళ్ళు రెడ్డి కదా అదొక అదొక జమీందారి తరహా కదా ముందు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎందుకంటే తెల్లారి ముందు లేచిపోతాడు కదా ఆయనకి ఆ మూడు గంటలకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ముందు అక్కడికి వెళ్ళు ఆయన తర్వాత చిన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు ఆయన తర్వాత నా దగ్గర రాని అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మూడు మూడు నుంచి మూడున్నర నుంచి నాలుగు వరకు ఉంటాడు లేదా మూడు నుంచి నాలుగు వరకు ఇక్కడ నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు అక్కడ ఇక్కడ చిన్న ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఐదు అయిపోతుంది కదా ఐదు నుంచి ఆరు మాట సరిపోద్ది అనమాట ముందు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరిని చూసేసుకున్నట్టయితే ఐదు అయిపోతుంది అనమాట అలాగే అన్ని పంపించేవాడు అది వాహిని వారి పహిలవాన్ని వచ్చి ఆయనకి ఉళ్ళంతా గుర్రాలు పట్టే ఆయిల్తో మసాజ్ చేస్తాడు గుర్రాలు తాగుతాయి అన్నమాట గుర్రం అలా నడుస్తుంటే జిగ జిగే జిగేలు మని ఆ గ్లిటరింగ్ వస్తుంది కదా దానివల్ల వస్తుంది అనమాట ఆయిల్ పట్టినట్టయితే ఆ చర్మం ఇలా కదులుతుంటే అలా షైనింగ్ వస్తుంటుంది ఆ ఆయిల్ తీసుకొచ్చి ఈయనకేమో మసాజ్ చేస్తాడు ఒంటి మీద ఈయనేమో రెండు పేటల బంగారు మొలతాడు ఉంటుంది బంగారు మొలతాడు ఉంటుంది గోచీ కట్టుకుంటాడు అనమాట బాగా ఉళ్ళంత పడతాడని చెప్పేసి కడ్రాయిలు అవి వేసుకోడు రామారావు గారు అంటే ఇతను అంత చక్కగా ఉళ్ళంతా బాగా పడతాడనే ఉద్దేశంతో గోచీ కట్టుకుంటాడు సాప్ మీద పడుకుంటాడు పడుకుంటే ఆ చేతులు కాళ్ళు అన్నీ నడుము మొత్తం మెడ గిడ అన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఆయన వాహిని వారి పహిలువా అని వచ్చి ఎక్సర్సైజ్ చేసి అంటే ఆయన మసాజ్ చేసి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఉళ్ళంతా మువ్వలా అయిపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఆయన తలంటి స్నానం చేసి ఆ ధవల వస్త్రాలతో వస్తారు అనమాట ఇలాగ మెల్లో ఆ బంగారం కూడా అసలు వె
ఆ చదివి వినిపించినట్టు తను చెప్తుంటాడు ఆ ధారణతో మనం రాయాలి స్పీడ్గా రాయాలి ఆ రాసింది మళ్ళీ సాయంత్రాన్ని ఫేర్ చేసి పెట్టాలి అది నా పని ఓకే అక్కడ మాట ఆయన మహాన్ ఆయన 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 ఏంటంటే ఆయన అలా ఊహించుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుండేవాడు మాట ఆ ఫాస్ట్గా మనం రాయాలి పొరపాటున ఏదైనా మనం మనకి ఏంటంటే మరి ఒక మిస్ అయినట్టయితే మళ్ళీ ఆ పదాలు దొరకవు ఆయన అడిగితే కోపం అంటే డిస్టర్బ్ అవుతారు కదా వాళ్ళు ఆ ధారణ శక్తిలో మనం అడిగినట్టు డిస్టర్బ్ అవుతారు కదా అందువల్ల నేనేం చేసేవాడిని ఆ తగ్గట్టు కొంచెం నాకు కూడా కొంత ఏదో సాహిత్య పరిజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆ మాట వేస్తే బాగుండేది అని చెప్పి ఆ చదివితే చెప్పేవాడు ఇది మీరు చెప్పలేదే అనేవాడు అనమాట లేదండి ఇక్కడ బాగుంది అనేవాడు అనమాట కానీ ఆయనకి ఏం చెప్పాడో అన్నది మాత్రం అలా గుర్తుండిపోతుంది సరే అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ కథా ధర్మపరిపోయి కానీ ఆ పలహారం వస్తుంది ఆ పలహారం అంతా ఎంత పలహారం అంత వేరు అది అంత బాగా భోజన ప్రియుడు ఆయన ఒక అరడదినో ఎన్నో ఇడియప్ప అని ఉంటుంది అన్నమాట ఆరు ఎన్నో మేక్కాలు ఉంటాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ మా ఆయనకి ఇష్టం ఏంటంటే పెసరెట్లు వేసుకుంటారు ఒకసారి అది ఇడ్లీ ఇడియప్పం ఇడ్లీ పెసరెట్లు వేలు హోటల్ నుంచేమో పెట్లు పెట్ట పెట్ట మాంసం తెచ్చుకుంటాడు అన్నమాట అవి తక్క ఫ్రై చేసినట్టయితే మంచి బలం శరీరానికి ఉక్కులాగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇంత సీస ఓ పెద్ద గ్లాసుతోనూ పెద్ద జా జారుతోనూ పాలు ఉంటాయి బాదం పిస్త అన్నీ కలిపేసి కుంకుమ పువ్వు ఇవన్నీ కలిపేసిన పాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఒక లీటర్ పాలు తాగేస్తాడు అనమాట అలా అంతలోకి ఓ పక్క పీతాంబరం వస్తే అంటే ముత్తు పీతాంబరం చివరిలో రాలేదు మేకప్కి ఆ ముత్తు వచ్చి మేకప్ చేయడం మోక రామారావు అని కాశవరు వాడు మీ బాబాని పిలుచుకునే వాళ్ళం వాడు వచ్చి జోకులు మాట్లాడి తెల్లదాం నీళ్ళలాగే ఆయనే తినేసి వచ్చేవాడు బిర్యానీ తెల్లదాని ఐదు గంటలకే ఏమిరా అనేసేసరికి తిన తిన్నావా బిర్యానీ అంటే ఆ తిన్నానన్న ఉదయం ఉదయాన్నే బిర్యానీ వీళ్ళందరూ బాగా తింటారు మోకారామారే బాగా తింటాడు అనమాట ఇలా తర్వాత ఏమో క్యారేజ్ మా అవుట్డోర్ వెళ్తే పంట పండింది రామారావు గారు క్యారేజీలు వస్తాయి కదా ఆ క్యారేజీలు ఆయన ఎంత తింటాడో సగం తిన్నట్టు మిగతా సగం అంతా వీళ్ళు తినవలసి ఉంది అలా ఉండేది అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ బా భూతాల రాజు ఉండేవాడు భూతాల రాజు వచ్చేవాడు అనమాట ఎన్టీ రామారావుకి గెటప్లో తయారైపోయిన తర్వాత కాస్ట్యూమ్ వస్తుందని ఆయన వచ్చి మొత్తం నిలువెల్లో దిష్టి తీసి కాయ కొట్టేవాడు అప్పుడు తారకం వచ్చేది తారకం వచ్చి పసుపు నీళ్ళతో దిష్టి తీసేసి ఎంత అది ఆ నిజంగా రెండు కళ్ళతో చూడవలసిందే కానీ చెప్పనడవి కాదు ఆ భర్త అంటే ఎంత భక్తో తెలియదు మాట కళ్ళారా చూసుకునేది ఆ భర్తని కళ్ళారా చూసుకొని దిష్టి తీసి ఆ పసుపు నీళ్ళు రోడ్డు మీద పారేసేది మాట ప్రతిరోజు దిష్టి తీయాల్సిందే వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు భూతాల రాజు తారకమ్మ ఇద్దరు కూడా ఆ తారకం ఎదురు రాకపోతే వెళ్ళేవారు కాదు ఆయన అంత భక్తి అంటే అంత ప్రేమ ఆవిడ అంటే అంత విశ్వాసం అన్నమాట సరే ఇంకా సెట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఆ సెట్లోకి వెళ్ళడం షూటింగ్ చేయడం షూటింగ్ చేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం లంచ్కి వచ్చాడు ఏదో బాగా వర్క్ ఉంటే అక్కడ చేసేవారు కానీ తక్కువ ఇంటికి వచ్చేసేవారు ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ అందరినీ చూసుకొని తారకం అని చూసుకొని తినేసి క్యారేజ్ ఇంటికి వచ్చేది ఆయనకి ఏదేది కావాలో ఆ పెద్ద కోటేశ్వరరావు ఆ చెంచురామయ్య తర్వాత ప్రతిభా శాస్త్రి గారి పెద్ద చిన్న పెద్ద కోటేశ్వరరావు తర్వాత ఏమో చిన్న కోటేశ్వరరావు ఉండేవాడు అనమాట ఇలా కొంతమంది ఉన్నారు ఆయన తాలూకు ఏవి ఏమి కావాలో అన్నీ కూడా అని కొన్ని హోటల్స్ బుహారీ హోటల్ నుంచి బిర్యానీ గిర్యానీ అంత మటన్ ఐటమ్స్ వేలు హోటల్ నుంచి పక్షి మాంసం ఆ మాంసం ఎక్కడ దొరకదు ఆయన ఎన్టీ రామారావు కోసమే పాప ముందు ఒడ్డు పంపించేవాడు అనమాట అలా కొన్ని కొన్ని హోటల్ నుంచి స్పెషల్స్ అన్నీ కూడా ఆయన తెచ్చి తెచ్చేవారు అనమాట అవి బాగు చేసి మళ్ళీ వెళ్ళడం షూటింగ్ చేయడం రావడం వచ్చిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్కి ఒక గంట టైం ఇచ్చేవాడు వచ్చి అందరూ వాళ్ళ తాలూకు ఎంతవరకు వచ్చారు కథ ఎంతవరకు వచ్చింది ఎంతవరకు వర్క్ ఏం వర్క్ జరుగుతుంది ఎప్పటి నుంచి షూ షూటింగ్ పెట్టుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ సెట్లు చూసారు ఎక్కడెక్కడ అవుట్డోర్ వెళ్తారు పెర్మిషన్లు తీసుకున్నారా అవన్నీ చెప్పాలన్నమాట వచ్చే అయ్యా ఈ పని చేసాం ఈ పని చేసాం ఈ పని చేసాం మళ్ళీ ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ వస్తాడు అనమాట అలాగే అదే తర్వాత ఏమో సరిగ్గా మళ్ళీ ఒక ఏడు ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర వరకు ఆయన మామూలుగా ఈ స్టోరీ ఒకసారి మాట్లాడతారు లేదా నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ కదా ఆ సీన్స్ అసోచ డైరెక్టర్ వచ్చి సీన్స్ అవి చెప్పి రేపు మనం షూటింగ్ చేసుకుంటున్నామండి రేపు ఐదు సీన్ ప్లాన్ చేసామండి ఫస్ట్ సీన్ మీ కాంబినేషన్లో శ్రీదేవి అండి అని చెప్పాలన్నమాట సెకండ్ సీన్ ఇదండి ఫస్ట్ సీన్కే మీ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవాలండి సెకండ్ సీన్కే మీ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ తర్వాత నెక్స్ట్ లేటర్ సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం చేంజ్ వస్తుందండి గెటప్ మార్చాలి అని చెప్పాలన్నమాట ఆయన
పలహారం చేసేసి రాత్రిపూట తొమ్మిది గంటలు కానీ నిద్రపోతాడంతే ఇంకా దేవుడు అడ్డు వచ్చినా సరే ఇంకా ఎవరు లేవడు ఆయన అయితే తొమ్మిది గంటలు నిద్రపోయి మళ్ళీ మూడు గంటలకే రాత్రి టైంలో భోజనం చేసేవారు కాదు ఆయన చెప్పేవారు ఇది కావాలని ఆయనకి భోజన పీరియడ్ కదా మా తారకం ఇది కావాలని చెప్పేసి ఒకసారి వెజిటేబుల్స్ కర్రీస్ ఒకసారి అన్నీ తనకి ఇష్టమైన అన్ని నీ భోజన పీరియడ్ అనమాట ఏది కావాలంటే అది వండించుకొని తినేవారు ఫుల్గా తినేవారు ఫుల్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసేవారా మామూలు ఫుల్గా అంటే కాదు బ్రహ్మాండంగా తినేవారు అలాగే ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఆవు ఈనిందంటే ఆ రోజు మాత్రం నిద్రపోయేవారు కాదు ఆవు ఈన్ తొండగా మేము అందరూ కలిసి ఆవు చుట్టూ తిరగాలన్నమాట మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేయాలి అంటే ఏంటంటే ఆవు చుట్టూ మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసినట్టయితే ముక్కోడి దేవతల్ని మనం ప్రదక్షిణ చేసామని ఆయన నమ్మకం తర్వాత ఏమో ఆ ఆవు పాలు ఇస్తుంది కదా ఆ పాలు ఏమి అంటే జున్ను చేసేసి అందరికీ జున్ను పంచిపెట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఆ జున్ను కోసమే ఉండేవాడు ఆయన అనుకునేవారు అనమాట ఆ జున్ను మీద ప్రేమ ఈ దేవతల మీద ప్రేమ కాదు అనుకునేవారు అలా జున్ను తినేసి ఆ బ్రదర్ మేము వస్తాం అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట ఒక్క ఆవు ఈనిన్ రోజునే నిద్రపోయేవారు కాదు కానీ మిగతా రోజులు అంతా సరిగ్గా తొమ్మిది గంటలు అంటే తొమ్మిది గంటలు సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చిన తొలి నాళ్ళల్లో చాలా కష్టపడ్డారు ఆయన నిలదొక్కుకోవడానికి కష్టపడ్డారు ఒకే కొన్ని రోజులు ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఆయనే సొంతంగా నిర్మాతగా వ్యవహరించడం నిర్మాణ సంస్థ చేపట్టడం కూడా చూసాం నిర్మాతగా కూడా ఆయన అంత తొందరగా సక్సెస్ చూశారు అని మనం చెప్పడానికి లేదు అంట సో నిర్మాతగా తొలినాళ్ళల్లో ఎలాంటి కష్టాలు చవి చూశారు అంటే నిర్మాతగా తొలినాళ్ళల్లో అంటే అప్పటికి ఫైనాన్స్ చాలా కష్టం డబ్బులు చాలా కష్టంగా ఉండేయమాట ఓ లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి నిర్మాత ఉన్నాడు అంటే బాగా డబ్బు ఉన్నాడు కదా లెక్క రామారెడ్డి ఎంత పెట్టాడు ఫస్ట్ బిగి బిగినింగ్లో పదివేలు పెట్టాడు అలా అన్నమాట లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి పెట్టగల సమర్థుడు అంటే మంచి బాగా సౌండ్ ప్రొడ్యూసర్ కింద లెక్క అన్నమాట లక్ష రూపాయలు షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేసి సగం వరకు వచ్చేస్తారు అది డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇంకో రెండు లక్షలు ఇస్తారు మూడు లక్షలు సినిమా ఫినిష్ అంతే కదా అయితే రెండు లక్షలు మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాలుగు లక్షలు ఇస్తాడు ఆరు లక్షలు పెద్ద సినిమా తీయచ్చు అలా అన్నమాట అప్పట్లో పెద్ద సినిమా అంటే ఆరు లక్షలు కానీ ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు అంటే మనమే పెట్టించుకుంటాం కానీ అంటే ఆ రోజుల్లో అలాగ ఉండేది అనమాట అప్పుడు రామారావు గారు రామారావు గారు అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా ఆయన అదే అంటాడు అనమాట అప్పటికి అంటే ఆయనకి ఎంత ఫ్యామిలీ అంటే భయం అంటే రామారావు గారు మాది పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీ ఇంతమంది తినాలి ఇంతమంది ఉండాలి అలాగే చెప్తు పెద్ద అయినప్పుడు కూడా చెప్తుండేవారు అనమాట అందుకే అంటే మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ మాకు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది మేము ఆర్థికంగా మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకూడదు ఆర్థికంగా దొరికిపోకూడదు అనే ఆలోచన ఆయనకు ఉంది బాగా అట్టు ఉండేవారు అయితే నిర్మాణం తప్పదు ఆ చిన్న రెండు కారణాలు అనమాట ఒకటి తమ్ముడికి ఏదో లైఫ్ చూపించాలి తమ్ముడు ఏం చేసేవారు తొలి తమ్ముడు వీళ్ళిద్దరూ శరీరాలు వేరే అయినప్పుడు కూడా ప్రాణం ఒకటేనమ్మ చాలా బాగుంటారు అనమాట ఇద్దరు వాళ్ళు తమ్ముడు అంటే పంచ ప్రాణాలు అలాగే అన్నయ్య అంటే ఇంక అంతే మై మరిచిపోతాడు అనమాట వాళ్ళిద్దరూ చెప్పే కదా రామలక్ష్మణుల్ని మనం మనుషుల రూపంలో చూస్తే వాళ్ళిద్దరులా ఉంటారు అలాంటి వాడు మరి ఆ తమ్ముడు మొదట్లో ఎన్టీ రామారావు చదువుకున్నప్పుడేమో నేను చదవను రా నువ్వు చదువుకో నీకు నేను వ్యాపారం చేస్తాను ఏదో వచ్చిన డబ్బులతో నువ్వు చదువుకో అని చెప్పేసి మొదట్లో ఆయన కొంచెం త్యాగం చేశాడు చిన్న ఆయన అన్నయ్య అంటే త్యాగం చేశాడు త్యాగం చేసినట్టయితే అప్పుడు తమ్ముడు అంటే అదే ప్రేమ కానీ ఇద్దరు బాగుంటారు కదా ఒకళ్ళని మించిన ఒకళ్ళు అందగాలు అబ్బో చిన్న ఆయన అయితే మరీ అందంగా ఉంటాడు అనమాట ఆయనతో కందం ఈయనతో కందం అది కనుక వాళ్ళు ఇద్దరు వస్తున్నట్టయితే అందరూ లేచి నిలబడి నమస్కారాలు చేసేవాళ్ళు సరే వాళ్ళకి ఏదో ఒక అకామిడేషన్ ఒక ఏదో పుట్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా అందుకని ఒక నిర్మాతగా పెడదాం ఒకటి రెండు ఇండివిజువల్గా సమస్య లేకపోతే మనం పోటీగా సినిమాలు ఆయనతో పాటు మనం ఆయన పేర్లల్గా మనం సినిమాలు చేయలేము నాగేశ్వరరావు గారికి కనుక ఒక సంస్థ కావాలి సంస్థ అంటే మన మాట వినే ఒక సంస్థ కావాలి ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉంటారు కనుక ఆ సంస్థ మనమే పెట్టుకుందాం దానితోటి ఏమైపోయింది ఆ పిచ్చి పొల్లయ్య తోడు దొంగలు రెండు సినిమాలు కూడా డమాల మంది అనమాట సినిమాలు జాతీయ అవార్డులు అవి వచ్చాయి కానీ సినిమా కమర్షియల్గా హిట్ కాలేదా అంటే కమర్షియల్గా సక్సెస్ అవ్వలేదు సరే కదా దాని జాతీయ అవార్డులు అవి వచ్చాయి అవార్డు రివార్డులు వచ్చాయి కానీ దానికి మరి ఎందుకో డబ్బులు రాలేదు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయారు దాని మీదే ఇంకా సినిమా నిర్మాణం మానేద్దామా కొనసాగిద్దామా అనే ఆలోచనలు వచ్చాయి అన్నమాట అరే నాటక అంటే నాటక సంస్థగా ఉన్నప్పుడు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అని ఉండేది కదా ఆ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్సే ఎన్ఐటి సంస్థ అన
సరే దానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా భంగం కలగకూడదని చిన్న ఆయన కదా చిన్న ఆయన పునరాక్షి ఏమనుకున్నారంటే మీరు కొంచెం రామారావు గారు ఎవరిని దేబురించలేరు అమ్మ నాకు ఈ సహాయం చేయని అడలేరు అంతే ఆయన అంతా వేరు ఆయన దారి అంతా మమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని చేయాలి వారు అంటాడన్నమాట ఈ వీళ్ళ లౌక్యం అన్నమాట సరే మన జయసింహం సినిమా చేద్దాం అందులో అంటే అందరూ కలిసి మీరు సహకరించండి సినిమా రిలీజ్ అవగానే వచ్చిన డబ్బులు మీ ఊళ్ళో పెట్టిచ్చేస్తా అని చెప్పారన్నమాట అందులో జయ మనకి జయసింహంలో అంజలీదేవి రాజనాల పెద్ద ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు కనుక వీళ్ళు ఒప్పించినప్పుడు తల ప్రాణం తోకొచ్చిందన్నమాట బట్ ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు అప్పట్లో వాళ్ళకి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఇచ్చి ఉండేవారు పదివేలు పదిహేను వేల రూపాయలు రెమ్యూనరేషన్ ఉంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇప్పుడు జయసింహ టైంలో పదివేలు పదిహేను వేలు అంత అంతకంటే ఎక్కువ లేదు పాతిక వేలు చేరేసరికి టైం పట్టింది అన్నమాట అలాగా వాళ్ళు రెమ్యూనరేషన్కి అంటే ఈ షరతుల మీద ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయించారు జయసింహ సూపర్ హిట్ అయ్యింది తర్వాత పవన్ రంగ మహత్వం పవన్ రంగ మహత్వం సూపర్ హిట్ అయింది తర్వాత సీతారామ కళ్యాణం సీతారామ కళ్యాణం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయి కనక వర్షం గురిచేసింది అనమాట ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ళతో చేతులు కలిపే వాళ్ళందరూ కుబేర్లు అయిపోయినారు ఇంకా రామారావు గారి సంస్థలు ఎవరికి పెర్మిషన్ లేదన్నమాట బాబు మేము పది లక్షలు పెడతామయ్యా మీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లోనే మీ సంస్థలు అంటే ఆ చేసే సమస్య లేదు అలా అన్నమాట అంత బాగా నిర్వహించాడు ఆయన చిన్న ఆయన త్రివిక్రమరావు గారు అన్నపూర్ణ సంస్థకి డి మధుసూదనరావు గారు ఎలాగో ఎన్ఐటి సంస్థకి త్రివిక్రమరావు గారు ఎలాగో అన్నమాట త్రివిక్రమరావు గారు కూడా చాలా అందంగా ఉండేవారు అని చెప్పారు కదా చాలా అందంగా ఉంటాడు ఆయన ఎందుకు మరి యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి రాలేదు యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ అంటే రామారావు గారే ఆయన చాలా బాగుంటాడు ఆయన చాలా బాగుంది ఆయన కోపిస్ట్ ఆయన ఆయన మేల మొన్నలో ఎప్పుడు తుపాకీ పట్టుకొని తిరుగుతాడు ఏమైనా తేడా వస్తే కాల్ చేస్తాడు అంటాడు అనమాట అలాగే కదా మరి కృష్ణ కుమార్ని బెదిరించాడు ఇది పెళ్లి చేసుకుంటానని అడిగితే సరే వస్తానరా వచ్చి మరి చూ నేను వస్తాను నువ్వు అంతవరకు తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు అని చెప్పాడు తిన్నగా కృష్ణ కుమార్ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆవిడే పట్టు చీర అది కట్టుకుని ఉంది తుపాకీ తీసాడు నేను కాల్ చేసి నేను కాల్ చేసుకుంటున్నాను ఏమనుకుంటున్నావు రామారావు గారు అంటే ఏమనుకుంటున్నావు ఆంధ్రుడికి ఆయన దేవుడు ఆయన రెండో భార్యని చేసుకున్నంటే వాళ్ళు ఆ సినిమాలు చూస్తారా రామారావుని లైక్ చేస్తారా నువ్వేం చేస్తావో తెలీదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఆయన గట్టిగా బాగానే గీస్తే ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది అలాగే అది వేరే విషయం అంటే ఆయన అంత కోపిస్తాడు అనమాట రామారావు గారు తమ్ముడు అయినప్పుడు కూడా రామారావు గారు తమ్ముళ్ళాగా ఉండేవాడు కాదు ఈయన మా అబ్బో చాలా ఫిరో చేసుకు ఉండేవాడు అనమాట చాలామందిని బెదిరించాడు కేఆర్ విజయన్ కానీ ఇంకా ఎందుకు కొంతమంది ఉన్నారు పెద్ద నటీమణులు ఇప్పటికి బతికే ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఒకరిని అయితే సెట్లో సెట్లో నేను పడుకోబెట్టేస్తా జీపు తీసుకొచ్చి తొక్కించేస్తా ఇలా అన్నాడు అనమాట ఎందుకు రామారావు గారితో సన్నిహితంగా ఉండడం వలన సన్నిహితంగా ఉండడం అంటే రామారావు గారితో వీళ్ళిద్దరు పెద్ద తోడు దొంగలు రామారావు గారు నా ఎవరు త్రికృణరావు గారు ఇద్దరు కూడా సన్నిహితంగా ఉండేవారు కానీ తేడా వస్తే చేశారు హీరోయిన్లతో సన్నిహితంగా లేకుండా మూతి ముడుచుకొని కూర్చునే రకం కాదు చిన్న అయింది హీరోయిన్లతో చక్కగా మాట్లాడేవాడు అసలు యాక్చువల్గా సినిమా మేకింగ్లోనూ బాగా దోహదపడిన వ్యక్తి మాట ఎందుకంటే హీరోయిన్లు కాల్ షీట్లు అంటే ఏ స్వర్ణ నువ్వు రావాలమ్మా అంటే వచ్చేవారు అన్నమాట అంటే చిన్న ఆయన అంటే అంత ప్రేమ ఉండేది అందరికీ అలా అన్నమాట కానీ ఒకవేళ తేడా వస్తే మాత్రం మామూలుకి కాదు ఇంకా మామూలుగా భయపడ్డు ఎందుకు అంతవరకు ఎందుకు మన కళ్యాణ్ చక్రవర్తి మేనకోడలు అనే సినిమా చేశారు అందులో రజనీని కాల్ చేస్తామని చెప్పాడు కదా బీజేపీ గార్డెన్స్లో పరిగె పరిగెత్తి పరిగెత్తి పరి పారిపోయి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయింది అన్నమాట ఎందుకు కాల్ చేస్తామన్నారు రజనీ గారు ఏదో డబ్బుల కోసం గట్టి పెంచి పెట్టింది అన్నమాట ఏంటంటే అప్పుడు మేనకోళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ సాంబశివరావు అని ఆయన ఏదో డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నాడు ఆ టైంకి డబ్బులు అందలేదు అన్నమాట అందుకపోతే పెంచి పెడుతుంది పడితే ఈయన పెద్ద మనిషిలాగి వెళ్ళి ఏమిటి రజనీ గారు మేము మాట్లాడుతున్నారు అనేసరికి లేదండి నా డబ్బులు ఇవ్వటం లేదని అంటే ఈయన ఎద్దు కావాలంటున్నావు ఏదో అన్న ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఎంత అప్పుడు అంతే కదా తక్కువగా వాళ్ళ లక్ష ఎంత ఉంటే రెమ్యూన్ చేసిన ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కావాలండి ఇంటికి వచ్చి తీసుకోవాలన్నమాట అంటే భరోసాగా ఇప్పుడు చిన్న ఆయన ఇంటికి వచ్చి తీసుకోమంటే ఇంక అంతే కదా ఇంటికి వచ్చి తీసుకునేసరికి ఆ మీరు చెప్తారులేండి ఎవరిస్తారండి అది నాకు ఇప్పుడే కావాలి అనేసరికి నేను చెప్పిన తర్వాత నా మాటను లెక్క చేయకుండా మీరు చెప్తారని చెప్పేసి నా మాటను తీసి పారేస్తావా 
ఆయన చేతిని ఇలా తుపాకీ తీసేసి పారిపోయింది పారిపోయి అక్కడ నుంచి కార్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయి తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు పెద్దల చేత కబురు చేయించి క్షమించండి మా అమ్మాయికి తెలీదు ఇలాగ తొందరపాటు తనేసింది అని చెప్పి కాలు పట్టుకొని అలా మాట అలా జరిగింది అంత ఆ కోపం అంత మళ్ళీ వచ్చి క్షమించమని చెప్పినట్టయితే అలా కరిగిపోతాడు అన్నమాట ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఆ సినిమాలో యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు నిర్మాణమే అంతే ఎంతసేపు నిర్మాణం డబ్బులు ఆస్తులు కూడా పెట్టడం ఫిలిం ఛాంబర్కి ఏమో పదిహేను సంవత్సరాలు చైర్మన్గా ఉన్నాడు అక్కడ దక్షిణ భారత ఫిలిం ఛాంబర్ ఉంది కదా మద్రాసులో చాలా ప్రిస్టేజ్ చేసి మాట దాంట్లో మూలతనం ఆ రోజుల్లో కోట్లు ఉండేది దానికి వరుసగా మూడు టెర్ములు ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నాడు త్రివిక్రమ్ రావు గారే ఓకే ఇంతకుముందు చెప్పారు రామారావు గారు కృష్ణ కుమారి గారి వివాహం గురించి మరి ఒక్కసారి బెదిరించిన తర్వాత రామారావు గారికి తెలుస్తుంది కదా విషయం తెలుసు చెప్తారు కదా ఓకే మరి ఏం అనలేదా తమ్ముడు అంటే బాగా ప్రాణం కదా తమ్ముడు చేశారంటే అది కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది మరి ఇంత నమ్మకం ఉంది ఇంత ప్రేమ ఉంది కృష్ణ కుమారి గారిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నానని ముందే చెప్పడం కానీ చెప్పారు కదా చెప్తే అప్పుడు ఏమన్నారు చెప్తూ వచ్చాడు కదా అప్పుడు విజయవాడ నుంచి రావడానికి ఓ మూడు గంటలు నాలుగు గంటల టైంలో వచ్చేసాడు రావడం రావడం కృష్ణ కుమారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అన్నమాట అది ఓకే ఆవిడ పంపించి ఇంటికి వచ్చేసరికి రామారావు గారు కూర్చున్నారు దానికి తారకమ్మ తాలూకు యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఉందంటారు ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే వెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు అనమాట తారకమ్మ ఏంటి నా ప్రాణాలు ఏమైపోయినా పర్లేదు నువ్వు బాగుండాలనుకునేటువంటి వ్యక్తి దేవతమ్మ మనుషుల్లో అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉండరు అంటే రామారావు గారి వైఫ్ తారకమ్మ గారే ఆయన రెండో వివాహానికి యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆయన చెప్తే యాక్సెప్ట్ అంటే ప్రతిఘటించలేదు అన్నమాట ఎవరు ప్రాణం ఉన్న ఏ భార్య కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదండి కానీ ప్రతిఘటించలేదు అది ఎలాగవుతుంది నేను ఉంటుండగా అని అలా ప్రతిఘటించలేదు అన్నమాట మీ ఇష్టం మీ సంతోషాన్ని మించింది నాకేముంటుంది అసలు రామారావు గారు కృష్ణ కుమారి గారు వివాహం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఎట్లా వచ్చాయి వాళ్ళిద్దరు మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ ఇద్దరి మధ్య మంచి అండర్స్టాండింగ్ కృష్ణ కుమారి కొంచెం అమ్మాయికి రాళ్ళు అమ్మాయికి రాళ్ళంటే కృష్ణ కుమారి సౌకర్ జానకి తెలివైంది కానీ కృష్ణ కుమారి అలా కాదు కొంచెం అంటే మగవాళ్ళు మెచ్చుకునే తత్వం ఉంది ఆవిడలో మగవాళ్ళు కృష్ణ కుమారి అంటే మాట వింటుంది చక్కగా చక్క లవ్లీగా ప్రె ప్లెజెంట్గా మాట్లాడుతుంది అలాంటి వ్యక్తి మాట తొందరగా రామారావు గారు కూడా బోలా శంకరుడే కదా వాళ్ళిద్దరూ ఇవి నా కోసమే పుట్టిందనే ఫీలింగ్ ఆయన కలిగింది అది అంత గొప్ప మహోన్నత వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు అంత అందగారిని పొందగలుగుతానా అనేటువంటి భావన ఆవిడది ఎన్టీ రామారావు గారికి కృష్ణ కుమారి గారితో అంత మంచి కెమిస్ట్రీ ఎలా పండిందంటారు మీరు ఈ ఇడు జోడు అంటే ఇడు జోడు అంటే ఆ ఒడ్డు పొడుగు ఉంటుంది ఇద్దరు అందంగా ఉంటారు తర్వాత ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ నెగిటివ్గా మాట్లాడడం కృష్ణ కుమారికి రాదు తర్వాత ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళగా అన్ని సినిమాల్లో ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే స్టార్ డమ్ అన్నది ఎప్పుడు చూపించలేదు అన్నమాట చనిపోయిన వ్యక్తి మీద మనం ఎందుకు అనుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ప్రొడ్యూసర్కి మోస్ట్ ఫేవరబుల్గా ఉండేది అన్నమాట ఆరు గంటల వరకు షూటింగ్ పదకొండు అయితే ఏమనుకోలేదు కాదు అన్నమాట అది అందువల్ల ఈ గుణాలు అన్నీ నచ్చాయి ప్రొడ్యూసర్స్ హీరోయిన్గా ఉండేది అలాగే హీరోస్ హీరోయిన్గా ఉండేది రామారావు గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతైతే క్లోజ్ యాక్ట్ చేస్తుందో కాంతారావు గారితో కూడా అలాగే యాక్ట్ చేస్తుంది అదే మాట తారతమ్యాలు ఏమీ లేవు తారతమ్యాలు లేవు రామారావు గారు విఠలాచార్య గారి దగ్గర ఎటువంటి విషయాలు నేర్చుకున్నారు విఠలాచార్య గారు బేసిక్గా సబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉందో ఆయన సన్నివేశాలను బాగా రాయించుకోగలుగుతారన్నమాట ఒకటి అదే రామారావు గారి ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి ఏమిటంటే నిర్మాణం విఠలాచార్య గారు అంత తక్కువ ఖర్చుతో ఎవరూ సినిమా నిర్మించలేరు అది నేర్చుకున్నాడు సన్నివేశ ఈరోజు ఈ సన్నివేశాలు తీద్దాం అనుకుంటే ఆ రోజు ఆ సన్నివేశాలు తీసేస్తారు సో దానికి సంబంధించిన వర్క్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ముందుగానే చూసేసుకుంటారు ప్లాన్ చేయడం ఎలా అలా కాదు వచ్చినట్టయితే ఒక హీరో కానీ ఒక హీరోయిన్ కానీ ఏమండి ఈరోజు ఒక గంటలో వెళ్ళిపోతానమ్మా అంటే రోజంతా తీయవలసినటువంటి షార్ట్స్ అన్నీ ముందు తీసేస్తారు అన్నమాట అంతే గంటలో పంపించేస్తారు అంతే అంతే అది ఇంకెవరు చేయలేరు అలాగా అంటే అది టెక్నాలజీ మీద అంత పట్టుండే దానికి అంతేకాకుండా మనం ఏ మోపులు చూసినా అప్పట్లో విఠలాచారి గారు మోపులు అనే అనేవారుగా అవునవును కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చూస్తే మనకు అర్థం కాదు దీన్ని ఎట్లా చేశారు అని ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఆయన అసలు బ్రెయిన్ అమ్మా ఆసక్తి ఇప్పుడు నెస్సిటీ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అని 
మీ అవసరం అలాంటిది అనమాట అవసరం అనేకమైన మార్గాలని మీరు నేర్పుతుంది అనమాట అన్వేషణకు దారి తీస్తుంది మీ అవసరమే మీ అన్వేషణకు మాతృక అలాగే మాట తర్వాత ముఖ్యంగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏంటంటే విట్లాచారి ప్రొడక్షన్స్లోను భోజన కార్యక్రమాలు టిఫిన్ కార్యక్రమాలు చాలా ఒళ్ళు దగ్గర ఉంచుకొని తినాలి ఏదో వాళ్ళు పెడుతున్నారు కదా అని తినేసినట్టయితే వాళ్ళు లెక్క ప్రకారంగా తినేసిన రెండు ఇడ్లీ ఒక వడగు మాత్రం వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉంచుతారు తర్వాత మనం ఒక ఆరు వడాను ఒక డజన్ ఇడ్లీ తిన్నాం అనుకోండి మిగతా పది ఇడ్లీకి మిగతా నాలుగు వాళ్ళకి రేట్ వేసేస్తారు అనమాట అలాగా అది అలాగ ఒకసారి ఆయనకి బిల్లు డబ్బు ఆయనకి ఇచ్చే డబ్బులోను ఒక ఐదు వేలు ఎంతో ఇవ్వాల్సి ఉంటే రెండు వేలు ఇచ్చారు ఏమండి ఏమిటి మాకు రెండు వేలు వచ్చిందని నాలుగు వేలు తినేసి ఎవరో బాబు అన్నారు అనమాట అంతే కదా ఎవరు మాట్లాడలేరు అంతే నువ్వు తిన్నావు కదా నా ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా నేను రెండు నీకు రెండు ఇడ్లీ ఒక వడ పెడతాను అంతమించి నాకు డజన్ ఇడ్లీ కావాలి డజన్ వడ కావాలంటే ఆ డబ్బులన్నీ కట్టేయాల్సింది ఇక్కడ అప్పుడు ఫుడ్ దగ్గర కూడా అంతే ప్రీ ప్లాన్డ్ అవునవును ఓకే అప్పుడు కానీ చేంజ్ చేసేవారంటే ఆయన రెమ్యూనరేషన్ మాట్లాడినప్పుడే ఓవరాల్గా ఒక పదివేలు అప్పట్లో పదివేలు అంటే బోనస్ ఫుడ్ కదా ఒక పదివేలు తగ్గించుకోండి తగ్గించుకొని నా బో నాకు ఇష్టమైన భోజనం మాత్రం తెచ్చేయండి ఆ ఫుడ్ మొత్తం అంతా కలిసి ఒక ఐదు ఆరు వేలు అయినట్టు పదివేలు తగ్గించుకోమని చెప్పారు అనమాట ఈయన కోరుకున్న భోజనం పెట్టేవారు అనమాట అది అందువల్ల ఎట్లాచారి అంటే అవును కరెక్టే ప్రొడ్యూసర్గా అంత ప్లాండ్గా ఉంటూ సినిమా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన సినిమాలు అంత లాభ లా చాలా లాభాలు అన్నమాట చివరకు విట్లాచారి గారు సినిమాలు విరమించుకున్న తర్వాత కూడా ఆయన తాలు సినిమా నెగిటివ్స్ బ్రహ్మాండంగా పోయినాయి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు హారీ పాటర్ ఉంది కదా అట్లాంటి సినిమాలు రెండు ఎప్పుడో తీసేస్తారు విట్లాచారి ఈ ఫోక్లోర్ స్టోరీస్ అన్నీ చాలా విపరీతంగా అమ్ముడిపోయినాయి అన్నమాట అంత ప్లాండ్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ విట్లాచారి అందుకే ఆయన అంటే ఇష్టం అప్పటికే చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉండేవారు హీరోయిన్స్ ఉండేవారు అయినప్పటికీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎందుకు హీరోయిన్స్ వేటలో పడాల్సి వచ్చింది అట్లా ఉంటే హీరోయిన్స్ మొదటి నుంచి కూడా రామారావు గారిని ఇబ్బంది పెట్టారమ్మా అంజలి దేవికి ఇష్టం లేదు రామారావు ఎందుకంటే ఎందుకో తెలీదు ఎందుకో తెలీదు ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఎప్పుడూ ఏం చేస్తాంలేండి ఆయన అంత ఆయన గంభీరంగా ఉంటాడు సీరియస్గా ఉంటాడు ఆయన యాక్ట్ చేయడు ఆయన పూర్తిగా జీవించేస్తాడు ఇలాగ ఇప్పుడు అక్కడ ఎందుకో ఆయనకి ఆవిడికి ఆయనకి పాప ఆయన చాలా గౌరవించేవాడు అంజలి దేవి మాత్రం ఎందుకో అంటే మేబీ రామారావు గారు అంత శుతిమెత్తగా ఉండరు కాబట్టి ఏమో శుతిమెత్తగా కాదు ఏం క్లియర్ చేస్తారు అన్నమాట అంతే పడుకున్నట్టు గౌగులించుకుంటే అవుట్ ఓ రెండు రోజులు తేరుకోలేరు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు సావిత్రి గారు కూడా పెద్ద కోఆపరేట్ చేసేవారు కాదు కోఆపరేట్ అంటే సావిత్రి గారితో రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు వరుసగా నాగేశ్వరరావు గారు బుక్ చేసుకునేవారు సావిత్రి మన సినిమాలు ఉన్నా చాలా వరకును అని చెప్పేసి ఆ బ్లాక్ చేసి పెట్టేవాడు అన్నమాట ఎప్పటికప్పుడు సో ఆ సావిత్రి దొరికింది కాదు అలాగే ఇప్పుడు బి సరోజ తీసుకొచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు పాండ్రాంగ్ మహత్వంలో కానీ నాగేశ్వరరావు సినిమా అంటే ముందు చేసేది అలా అన్నమాట చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు సినిమా అనేసరికి ఏంటంటే ఇక లాభం లేదు రా హీరోయిన్లు మనం ఎప్పుడూ దిగుమతి చేసుకోవడం ఆయన హీరోయిన్ల విషయంలో చాలా అవస్థలు పడ్డాడు ఓకే రామారావు గారు సావిత్రి గారి కాంబినేషన్లో మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చాయి పేరు అంటే వీళ్ళేనేమో అన్నట్లుగా కనికట్టు చేశారు వాళ్ళు జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు కదా హిట్ పేరు అని అలా రామారావు గారు సావిత్రి గారిని కూడా చెప్పుకోవచ్చు చాలా సినిమాల్లో అలాంటి రామారావు గారు సావిత్రి గారు రక్త సంబంధం సినిమాలో అన్నా చెల్లెళ్ళుగా నటించారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది క్వశ్చన్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ సినిమాలో ఎటువంటి అనుభవాలు చవి చూశారు అది ఎప్పుడు రక్త సంబంధం అనే సినిమా టామిల్లో పాష మలర్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది అది శివద్ది గణేష్ను సావిత్రమ్మ చేశారు ఓకే అన్న చెల్లెళ్ళుగా అన్న చెల్లెళ్ళుగా ఇక్కడ రామారావు గారును సావిత్రమ్మ చేశారు అన్నమాట ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే మొదట ఆ సినిమాలో చేసినప్పుడే జీవించేసింది సావిత్రమ్మ సావిత్రమ్మ ఆ సినిమా చేసి చేసినప్పుడే అందరూ ఉక్కిరి బిక్కిరి ఏడు చేసి ఆ శివాజీ గణేష్ తాయే అంటే అమ్మ ఇంకా నీ ముందు నేను నిలబడలేనని చెప్పి దండం పెట్టేశాడు అనమాట ఆవిడ ముందు ఎవరు యాక్ చేస్తారు ఆవిడ మా అమ్మడికి యాక్ చేయడం కాదు అది ఏడుస్తుంటే గోల 
అసలు చాలా సెట్ అంతా తబ్బిబ్బైపోవడం సెట్ అంతా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యడం జరిగేది అన్నమాట కానీ వీళ్ళిద్దరూ చేస్తున్నప్పుడు ఒకనొక స్థితిలో రామారావు గారు కాంబినేషను వర్క్ చేయొద్దండి సోలోగా చేయండి అని చెప్పి చెప్పేశాడు అనమాట తర్వాత సావిత్రి డైలాగ్ చెప్తే ఆ సావిత్రి డైలాగ్తో పాటు కౌంటర్ చెప్పాలంటే ఆ ఫేస్ వాల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆయనకే తృప్తికరంగా ఉండే కావు అందుకే రెండు చేతులు మూసుకొని ఏడ్చేవాడు ఆయన సావిత్రి మేము ఇలా చేస్తే ఏడ్చి ఇలా తిరిగిందంటే చాలు వలవల ఏడ్చేస్తాం ఈయన అంత ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వలేకపోయేవాడు ఆ సూర్యకాంత్ అమ్మలు ఆడితే సావిత్రి అమ్మ యాక్ట్ చేస్తుండగా వద్దమ్మ నేను చూడలేకపోతున్నాను నేను ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేయను నాకు ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేద్దాం లేదండి నన్ను తీసేయండి అని చెప్పింది అనమాట అట్లాంటి పరిస్థితి ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా వచ్చింది రక్త సంబంధం రక్త సంబంధం సినిమాలు చాలా మామిడి వచ్చింది అనమాట అదే పెద్ద ప్రభావం చూపించింది రామారావు గారి మీద తర్వాత ఎన్ని సినిమాల్లో చేసిన రామారావు గారికి సావిత్రమ్మకి రొమాన్స్ లేక ఉండే కావు ఇప్పుడు దేవత్ సినిమా తీసుకోండి రొమాన్స్ కాదు నాది ఆడజన్మ సినిమా తీసుకోండి రొమాన్స్ కాదు కలసి ఉంటే కలసకం సినిమా రొమాన్స్ కాదు అన్నమాట అది అది నాగేశ్వరరావుతోనేమో నాగేశ్వరరావు వెంటబడి రొమాన్స్ ప్రేమించుకున్నట్టు కళ్ళగా అన్నట్టు అన్నీ ఉన్నాయి అది మాట ఈ డిఫరెంట్ స్టేషన్ కనిపించింది ఓకే ఛత్రపతి శివాజీ అల్లూరి సీతారామరాజు ప్రాజెక్టులు కూడా అనుకొని వాయిదా వేశారంట ఎందువల్ల వేయాల్సి వచ్చింది అది డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ రెండు కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు అని కథని పడాలి రామారావు రాశాడు ఆయనది రాజమండ్రి అసలు బౌండ్ బుక్కే ఉంది ఉండి ఎందుకో ఆ కథ మీద ఈయనకేంటే ఆథెంటిసిటీ కావాలి సాధికారత కావాలి అందువల్ల ఇది ఆయన పొరపాటును చేసింది ఏంటంటే ఇది పితూరి సీతారామరాజు అన్నాడు అన్నమాట పితూరి అంటే పుకార్ అని అర్థం పుకార్ని మన సినిమా తీయడం ఏంటి ఇప్పుడు మీకు యుద్ధమిద్ధంగా ఎక్కడ అల్లూరు సీతారామరాజు కథ చరిత్రలో లేదు అని ఆ మాట ఆ నోట ఈ నోట విన్న పుకార్లు తప్ప ఎవరు చూశారు చరిత్రక ఓ రోదర్ ఫోర్డ్ వచ్చాడు ఆయన కొట్టాడు చంపాడు తీసి పక్కన పెడతాం కానీ అసలు యాక్చువల్గా అల్లూరు అల్లూరు సీతారామరాజు ఎవరు మాంత్రికుడా వైద్యుడా లేకపోయినట్టయితే పోరాట వీరుడా ఒక విప్లవ వీరుడా ఎవరు అంటే ఈ లాజిక్కి సమాధానాలు దొరికాయి కావు ఎన్టీ రామారావు గారికి పోరాట వీరుడా స్వాతంత్ర వీరుడా విప్లవ వీరుడా టెర్రరిస్టా లేకపోతే మాంత్రికుడా ఎన్ని తర్వాత వైద్యుడా ఇలా అన్నమాట సో సాధికారత లేనటువంటి స్టోరీ ఉండడం వల్ల ఆయన ధైర్యం చేయలేకపోయాడు ఒకసారి నాకు రామారావు గారు చెప్పారు ఛత్రపతి శివాజీ ఎందుకు వాయిదా పడింది మరి ఛత్రపతి శివాజీ కూడా గెటప్లు వేసుకున్నారు ఎందుకు మరి తెలియదు అది అంటే ఈయనకి ఒకే ఒక కారణం కావచ్చు ఈయనకి భాషాభిమానము ప్రాంతీయ అభిమానం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఛత్రపతి శివాజీ సినిమా చేసినట్టయితే ఆ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు బౌద్ధ గ్రేట్ మనకెందుకు దానిగా సీతారామరావు సినిమా తీయలేదు మనం ఆ ధోనికి ఎందుకు వెళ్ళాలని మానేసుకోవచ్చు కానీ ఛత్రపతి శివాజీ సినిమా మీద మొదట్లో ఉన్నంత మోజు తర్వాత తర్వాత లేదు దానికి ఓకే అండ్ మనం చూడొచ్చు ఆ గెటప్లు వేసి సరదా తీర్చుకున్నాడు ఆయన ఓకే మనం ఎన్టీ రామారావు గారిని చూస్తే స్టార్టింగ్లో అంటే ఆ పాత్ర తగ్గ నటన చూస్తూ ఉండే సెటిల్డ్ పాత తర్వాత యాక్టింగ్ అంతా సెటిల్డ్గానే ఉంటుంది సో తరం మారే కొలది మనం రామారావు గారిని చూడొచ్చు మొదటి రెండు బట్టలు విప్పే ఉంటాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన రెచ్చిపోయి నటించారనే చెప్పచ్చు మామూలు హీరోయిన్లతో పరిగెట్టడం కానీ ఆ డ్యాన్సులు కానీ ఆ స్టెప్పులు కానీ ఎప్పటికీ ఉండిపోయాయి అట్లాగా ఎందుకు అంత ఎనర్జెటిక్ గా చేయాల్సి వచ్చింది అంటారు అయితే ప్రజలమ్మా ప్రజలు చేరింతలు కొడుతున్నారు థియేటర్లో ఏళ్ళు వేస్తున్నారు సంబర పడుతున్నారు ఆ ప్రజాభిమానాన్ని మించిన సంపద ఎవరికైనా ఏముంటుంది మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు జనం చప్పట్లు కొడుతున్నారు డ్యాన్సులు వేస్తున్నారు అప్పుడు మీరు ఎలా యాక్ట్ చేస్తారు ఈ యాక్షన్ కోసం ప్రాణాలైనా ఇచ్చేద్దాం అనిపిస్తుంది అనమాట అది ఏ కళాకారుడికైనా ఉన్నది అది అందువల్ల ఆయన ఆ డ్యాన్సులు కానీ ఆ చేయడం పాటలు కానీ ఫైట్స్ కానీ రాను రాను ఎవరికడే అయిపోయాడు అంతే అండ్ నాగేశ్వరరావు గారిని చూడొచ్చు మనం ఆ పాత తరం గెటప్స్లో అంటే రాజులు గెటప్ ఇస్తే దాని తగ్గ కాస్ట్యూమ్స్ మంచి ప్యాంటు షర్టు టక్ చేసుకుని నీట్గా తర్వాత తర్వాత సినిమాల్లో కూడా ఆహారం అట్లానే నీట్గా వచ్చింది రామారావు గారిని చూడండి ఒక రాజకుమారుడు వేసుకున్న వస్త్రధారణకి ఇంత పెద్ద పెద్ద కాలర్ షర్ట్లు రెండు బటన్స్ తీసేసి అండ్ ప్యాంట్కి వచ్చేసి బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్ సేవాడు లూజ్ లూజ్ విజయవాడలో యాక్ స్టైల్ ఉండేవాడు అనమాట 
ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమాని ఆయన వచ్చాడన్నమాట మీకు నేను మోడర్న్గా తయారు చేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన యాక్ స్టైల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏజ్ అయితే కొంచెం ఈ నెక్ కొంత దెబ్బతింటుంది కదా ఆ నెక్ తెలియకుండా ఒక స్కార్ప్ కట్టేసి కాలరు అన్నమాట కళ్ళద్దరు ఒకటి ఆ సరికొత్త డ్రెస్ అలా కచిన్ సని బొంబాయి నుంచి వచ్చేవాడు అనమాట ఆయన కూడా ఎక్కడ ఇది ఇలా పేర్లల్గా కాలరు ఇలా అంటుకునేది అనమాట అందువల్ల ఆయన ఆ డ్రెస్ మాత్రం చాలా ఫిట్గా ఉండేది సరికొత్త రామారావు గారిని చూసుకున్నట్టుగా ఉండేది దానికి తోడు సలీం మాస్టర్ డ్యాన్సర్ ఒకటి ఓ ఇక అంతే దులుపుడే అంతే ఈ కాస్ట్యూమ్ చూసిన రామారావు గారు ఆ పాత సినిమాల్లో ఉన్న రామారావు గారు ఒకరైనా అనిపిస్తుంది కాదు ఒకరు కాదు ఆయన వేరు ఈయన వేరు కాలంతో పాటు ఎదుగుతూ వచ్చాడు కాబట్టి చరిత్రకారుడు అయ్యాడు యుగ పురుషుడు అయ్యాడు ఆయన అలాగే ఉండిపోతే ఇంకేం కావాలి రామారావు గారు చనిపోయిన అటుకి ఆయన పొజిషన్ ఏమిటి ఒక ఆరు కోట్లు ఎన్ని కోట్లు రిమెండేషను అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే ఎక్కువ తీసుకుందాం అనుకున్నాడు తీసుకున్నాడు ఆయన ఆయన మనసులో కోరిక అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే ఎక్కువ రిమెండేషన్ తీసుకోవాలని అలాగా కాలంతో పాటు పరిగెత్తాడన్నమాట ఎక్కడ సినిమా షూటింగ్ అవుట్డోర్లో జరుగుతున్నట్టయితే ఒక క్షణం కూర్చునేవాడు కాదు ఎవరి చేత ఎవరిని కూర్చొని ఇచ్చేవాడు కాదు అంత గొప్ప యువకుడిని మించినటువంటి శక్తి మరి ఆడవాళ్ళతో డ్యాన్సులు చేశారంటే ఆ కౌగులు ఎంచుకున్న ఏదైనా డ్యాన్స్ చేసినా ఆడవాళ్ళు ఆనందపడాలో దుఃఖపడాలో ఏం ఏం చేయాలో తెలియకుండా వాళ్ళు అలా మై మర్చిపోయేవాళ్ళు అన్నమాట అంటే స్క్రీన్ మీద కూడా ఈడు జోడు అందం చంద ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం మనం యూజువల్లీ హీరోయిన్ ఎంత అందంగా ఉందో హీరో కూడా అంతే అందంగా ఉండాలి ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాం కానీ మనం చూడొచ్చు రామారావు గారు శ్రీదేవి గారు కలిసి నటించినప్పుడు ఇద్దరికి చాలా ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉండింది కానీ ఇంత కూడా మనకి ఆ ఫీలింగే రాదు అదే మహానుభావు కనికట్టు మాయ లేకపోతే ఏం చేశారు ఇప్పుడు మీరు లేని శక్తి అని కాదు ఉన్న శక్తి ఆయనకి అది ఎనర్జీ ఉంది ఇప్పుడు రా మనకి ఏంటంటే బడి పంతుల్లో రామారావు గారు తాలూకు మనవరాలుగా యాక్ట్ చేసింది అనే విషయం మనకు తెలుసు అయినప్పుడు కూడా ఆకు చాటు పింది తడిసేసరికి బాగుంది కదా డ్యాన్స్ అనిపిస్తుంది అనమాట పైగా వాన పాటలో అవి వేరు అదే ఇప్పుడు టు మేక్ బిలీవ్ అమ్మ సినిమా అంటే అంటే అసలు లేనిది ఉన్నట్టు చూపించడమే కదా సినిమా వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాంబినేషన్ అసలు కాదే కాదు మనవరాలు పరస మన మనవరాలు అన్నమాట అది ఇద్దరు మంచి పోట్ల గెత్తలాంటి ఒక అమ్మాయిని పోట్ల గెత్తలాంటి ఒక అబ్బాయి కలిసి రొమాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు ఉంటుంది ఆ రొమాన్స్లో కూడా పరాకాష్ట యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాల్సిందే అంతే ఓకే అండ్ రామారావు గారికి దైవభక్తి చాలా ఎక్కువ అని విన్నాం కదా సో ఇష్ట దైవం ఎవరు ఇష్ట దైవం రామారావు గారికి దైవభక్తి అంటే మన ఎలవేల్పు వెంకటేశ్వరస్వామి అని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ తిరుమల అంతగా అభివృద్ధి పరిచారంటే రామారావు గారి తాలూకు చిరకాల కోరిక అలాగే ఆయనకి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఒకటి ఆయన దైవం అన్నమాట ఆయనకి చాలామంది తెలియదు కానీ సుబ్రహ్మణ్య సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆయన బాగా పూజిస్తాడు అందుకే వాళ్ళ తమ్ముడు మెళ్ళ ఉంటుంది ఈయన మెళ్ళ ఉందో లేదు తెలియదు నాగసర్పం పెట్టుకుంటాడు అనమాట చైన్లో నాగసర్పం పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా పాము తిరుగుతుంది అంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో మాకేంటంటే అప్పుడు తర్వాత మాకు తెలిసింది ఆ పెద్ద సంపు ఉంటుంది అది పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ అంత సంపు మాట అది అందులో డబ్బు ఉంటుందని అంటారు మాట ఏదో బా మన ఫిలిం బాక్సులతో డబ్బు అందులో పడేసి ఓ పొగారు పుట్టించారు అక్కడ అటు పాము తిరుగుతుందని అటు పక్కే వెళ్ళారు కదా ఎవరు పాప అదే ఆ డబ్బులే పాపం చివరికి అయ్యి దాన్ని ఏమంటారు చెద పట్టేశారు అప్పటికే వస్తుంది డబ్బు వచ్చిన డబ్బు అలా కింద తోసేవారు దాన్ని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని చెదలు పట్టి చెదలు పట్టి అప్పుడు ఆ మధ్య వార్తల్లో కూడా వచ్చింది కదా అది ఎల్లల్లో సంపుల్లో పడేసేవారు అనమాట ఓకే అండ్ రామారావు గారు త్రివిక్రమరావు గారు అన్నదమ్ముల అనుబంధం గురించి ఏం చెప్తారు మీరు ఇద్దరు ఒకటేనమ్మా అన్నదమ్ముల అనుబంధం చాలా గొప్ప అన్నదమ్ములు వాళ్ళు రామారావు గారు వెళ్ళిపోతూ నన్ను అప్పు చెప్పారు అనమాట చిన్న ఆయనకి రే పిల్ల పిల్లలతో ఉన్నాడు రా రామారావు గారు నువ్వు చూ నిద్ర పెట్టుకోరా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయన పది అంటే వెయ్యి రూపాయలు జీతాన్ని పదిహేను వందల రూపాయలు చేశారు అంటే నా మంచి జీతం కదా లెక్క వెయ్యి రూపాయలు జీతం అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా ఈయన పదిహేను వందల రూపాయలు చేశాడు ఈయన బాగా ఇష్టపడ్డాను నేను రామారావు గారు కాదు కానీ నేను కబుర్లు చెప్తాడు అలా ఆయన ఆయన చెప్పడం నేను వినడం ఆ కళ్యాణ్ చక్రవర్తికి కథలే రాయడం అని అలాగే మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం తర్వాత ఏంటంటే కొన్ని కారణాల చేత రామారావు గారును ఈయన విడిపోయినారు ఓకే ఎంత అనుబంధం ఉండిన అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది ఎవరమ్మా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన ఆయన వల్ల విడిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది చంద్రబాబు వాళ్ళని అది ఏదో ఒక పార్టీ ఫండ్ ఏదో ఈయన కలెక్ట్ చేశాడని 
చిన్నాయన అది ఎన్టీ రామారావు తెలియదు ఎందుకు తెలియకుండా కలెక్ట్ చేసామని ఆ మాట మాట వచ్చేసి ఇంట్లోంచి పంపించేసాడు మాట చిన్నాయన ఎన్టీ రామారావు గారి చివరి రోజుల్లో తమ్ముడు పట్ల ఒక విషాద సంఘటన ఏదో ఉంది విషాద తమ్ముడు విషయంలో రామారావు గారు ఏడ్చినంతగా ఇంకెవరు ఏడవలేదు ఎవరు ఏడలేదు ఎందుకంటే దానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నాయనకి పెరాలసిస్ వచ్చింది వస్తే ఇంకా అప్పటికి మాట్లాడుకోరు ఇద్దరును తమ్ముడు అన్నయ్యనా ఓ పార్టీ నుంచి వచ్చేసారు కదా పంపించేసారు కదా ఆ విషయం తెలియగానే వచ్చేసి అప్పుడు నేను చిన్నాయన దగ్గర ఉన్నాను నేను ఆ వచ్చి ఇంకా ఆ ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని కలిసి నా తమ్ముడిని రక్షించండి నా తమ్ముడు మాట్లాడకపోతే నేను చూడలేను మా తన తమ్ముడు నడవకపోతే చూడలేనని ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం బోర్న్ ఏడవడం చూశాను నేను ఫస్ట్ మళ్ళీ ఆ తమ్ముడిని నడిపించినంత వరకు వదలలేదు తర్వాత ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారా ఏడుపు మాట్లాడు ఇద్దరు ఏడిపోయి ఇద్దరు ఒకళ్ళు చూసి ఏడవ మాట్లాడుకోవడం ఏముంటుంది వాళ్ళిద్దరూ చెప్పా కదా శరీరాలు వేరైనా ఒక ప్రాణం ఒకటేలాగా ఉంటారన్నమాట ఈ పిల్లలందరూ వాళ్ళ తండ్రికి ఎంత విలువిస్తారో చిన్నాయనికి అంతే విలువిస్తారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు లాగా ఉంటాడు హరిణి చక్రవర్తి అని ఆయన ఏంటంటే ఏదో కొంచెం ఆ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్సెస్ వాళ్ళ ఆవిడ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది ఏదో అయింది ఆ డిస్టర్బెన్స్లోను మందు తాగుతూ మందు తాగుతూ చచ్చిపోయినాడు ఒక సిగరెట్టు కాల్చిన సిగరెట్ అలాగా మందు ఆ బాటిల్స్తో తాగుతున్నాడు ఆ బాటిల్తో మందు కింద పడిపోయింది ఆ సిగరెట్ పడిపోయి కాలిపోయి బూడిద అయిపోయాడు తెల్లదాం తెలిసింది ఎవరు త్రివిక్రమరావు గారి కుమారుడా రెండో రెండో కొడుకు అమ్మా రెండవ కొడుకు ఆయనకి ఏదో పర్సనల్గా ఫ్యామిలీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే ఎందుకంటే ఆ రెండో కొడుకు అంటే ఎన్టీ రామారావుకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ డిట్టో రామారావు అన్నమాట మేకప్లో రామారావు అని చూసినట్టుగా ఉంటాడు ఆయన మామూలుగా ఆ ఒడ్డు పొడుగు అంతా బాగుంటాడు అన్నమాట అయితే ఆయన చిన్న ఆయనకి కూడా మంచి ఇష్టమే పెద్ద ఆయనకి ఇంకా ఇష్టం హరిని చక్రవర్తి చచ్చిపోయినప్పుడు ఎలా చచ్చిపోయాడు అంటే హృదయ విదారకంగా చచ్చిపోయాడు అంటే ఎవరైనా వచ్చినట్టయితే కనీసం రూపం కూడా మిగలలేదు బొగ్గు అయిపోయారు మందు కదా ఆ బెడ్ కాలిపోయి ఉల్లంతా కాలిపోయి మనిషి రూపం లేకుండా అయిపోయాడు ఆయన నేను చూడలేను అంటాడు పసిపిల్లలు ఏడుస్తుంటాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎవరికి తెలియవు అనుకోండి చెప్తున్నమాట అప్పుడు మొత్తానికి చూడకుండా ఉండ ఎందుకు ఆ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు అంటే కోపడ్డారట ఎందుకు నువ్వు చూడనంటావు చూస్తానంటావు ఏమిటి చూస్తావా చూడ పద అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారన్నమాట తీసుకొచ్చినప్పుడు అది కూడా ఆ సందర్భం కూడా చిన్న అయినా పెద్ద అయినా కళ్ళ ముందు బిడ్డలు పోతే ఇంకా వాళ్ళు తాలూ బాధ ఎలా ఉంటుంది అది హయ్యెస్ట్ ట్రాజిడీ అంతకంటే ట్రాజిడీ లేదు ఆ బిడ్డ పోయిన కొన్నాళ్ళకి ఆయన పోయినాడు ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు గారు పోగానే చిన్న అయిన అయిపోయాడు అంటే చచ్చిపోలేదు కానీ కొన్నాళ్ళు ఆయన చచ్చిపోయాడు అన్నమాట రామారావు గారు పోయినట్టు ఆయన తెలియదు ఆయనకి చిన్న ఆయనకి ఆయన కామర్స్ చేజీలో ఉన్నాడు అన్నమాట చెప్తే చచ్చిపోతాడు చెప్పలేదు తర్వాత తెలిసింది చచ్చిపోయాడు అంటే అది అంతకంటే తలుచుకుని నాకే బాధ అనిపిస్తుంది నేనే చెప్పలేను అన్నమాట అంత బాధ ఇప్పుడు త్రికృణ గారికేమో ఆ పెరాలసిస్ వచ్చినప్పుడు హరిని చక్రవర్తి చచ్చిపోయినప్పుడు ఇదంతా పగవారికి కూడా వద్దమ్మా అయితే ఒకటి ఏది ఇప్పుడు ఓవరాల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలోనూ పుట్టినప్పటి నుంచి చివరి వరకు చీఫ్ మినిస్టర్ అయినంత వరకు ఎంతైతే వైభవాన్ని చూశాడో ఆ తర్వాత పర్సనల్ లైఫ్లో తారసపడ్డ కొన్ని సంఘటనల వలన అంటే సంధ్య మలుపులో ఆయన అనుభవించినటువంటి నరకం పగవారికి కూడా రాకూడదు అది ఎందుకంటే విజయం ఆయన సొంతం చేసుకున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా జే జేలు పలికారు అన్నమాట కీర్తి ప్రశ్నలు ప్ర ప్రతిష్టలు ఆయన సొంతం చేసుకున్నాడు తెలుగు సినిమా తెలుగు తెర మీద రారాజ్ అనిపించుకున్నాడు ఆయన సంపాదించిన సంపద ఏముంది బ్రహ్మాండమైన సంపద ప్రపంచం అంతా ఆయన హక్కును చేర్చుకుంది కానీ ఇన్ని జరిగినా సరే ఒక నిండైన జీవితం మాట నిండైన జీవితం గడిపాడు అనుకునేసరికి అక్కడి నుంచి రామారావు గారి తాలూకు తమ్ముడు చచ్చి తమ్ముడు కొడుకు చచ్చిపోవడం తమ్ముడు చచ్చిపోవడం తర్వాత తమ్ముడు చచ్చిపోవడం చూడలేదులే ఎన్టీ రామారావు చనిపోయిన తర్వాత తమ్ముడు చచ్చిపోయాడు అది ఆయన జీవితంలో ఎదురైన కొన్ని ట్రాజిడీస్ మనం తెలుసు కదా 
అవి మళ్ళీ మన మళ్ళీ చెప్పడానికి కూడా నాకు అసహ్యంగా ఉంది నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఆయన జీవితంలో ఏవో ఆయన తాలూకు దురదృష్టం కొద్దీ తారసపడ్డాడు పడ్డాయి అవి వద్దు మనకి బట్ ఎనీవే ఒక నటుడికి స్ఫూర్తి అంటే రామారావు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అనే బిరుదు ఎవరిచ్చారు ఎలా వచ్చింది అదే మూడు మూడు మార్చావు కరెక్టే ఏంటంటే అది చంద్రశేఖర సరస్వతి ఆయన నడిచే దైవం కదా ఆయన ఆ చంద్రశేఖర సరస్వతి సీతారామ కళ్యాణం సినిమా చూశాడు సినిమా చూసిన తర్వాత నటన ఏమిటి ఇది ఎంత ఆయన చంద్రశేఖర సరస్వతి ఆయన సినిమా చూసిన తర్వాత ఎంత గొప్ప నటన ప్రదర్శించాడు అని చెప్పేసి నువ్వు సామాన్యుడివి కాదు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడివి అని నూరారా దీవించి ఆశీర్వదించాడు అదే పెద్ద దానికి పెట్టని కోట మాట ఆ అవార్డుని మించిన అవార్డు ఇంకేముంటుంది దానికి రామారావు గారికి తెలుగు భాష మీద చాలా మక్కువ ఆయన మాట్లాడుతుంటుంటేనే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మనకు అండ్ మద్రాసు నుండి సినీ పరిశ్రమ హైదరాబాద్కి తరలి రావడంలో తన వంతు కృషి కూడా చాలా ఉంది దానికి సంబంధించి ఆయన మిగతా అంటే నాగేశ్వరరావు గారి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందంటారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉందో అంతే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎన్టీ రామారావు కూడా ఉంది తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడడానికే నీలం సంజీవ్ రెడ్డి వచ్చాడు ఎన్టీ మద్రాసు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడడానికే కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి వచ్చాడు ఇలా మాట అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు ఆయన అమాయకుడు ఆయన అమాయకుడు అంటే సారీ టు సే లైక్ దిస్ మీకు ల్యాండ్ ఎంత కావాలో కోరుకోమంటే ఎవరైనా సరే ఈ నాచారంలో ఒక ఇరవై ఎకరాలు కోరుకుంటారా అది కాదు కదా కోరుకోమంటే ఒక వంద ఎకరాలు అంతా కోరుకుంటారు ఇప్పుడు అందరూ వందలు వందలే కదా ఎకరాలు ఇప్పుడు అక్కడే నాగేశ్వర కూడా సిక్స్టీ సెవెన్ ఎకర్స్ కోరుకున్నాడు ఇది అంత కలిస్తే ఇక్కడ రెండు ఎకరాలు అక్కడ ఒక చేసి ఒక అంత కలిస్తే ఒక ఇరవై ఎకరాలు ఉంటుందో ఉండదు అని తెలియదు మాట తక్కువ అంటే రామారావు గారికి ముందు చూపు అంతగా లేదు ఇప్పుడు మినిస్టర్లకి ఎంత స్థలం కావాలంటే అంత స్థలం ఇస్తా ఉన్నప్పుడు ఒక ఈ వంద ఎకరాలు పెట్టి ఏసీ స్టూడియో ఏదో స్టూడియో కట్టవచ్చు కదా పోలేదు ఇప్పుడు అక్కడ వాహిని స్టూడియో ఎంత ఉందో దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ కోరుకోవచ్చు కదా ఇవి ఎందుకంటే రామారావు గారిలో మంచితనం ఫోకస్ చేయడం కోసం చెప్తున్నాను అనమాట ఎంత మాకు ఎందుకండి నా దగ్గర మూడు నాలుగు ఫ్లోర్లు వేసుకుంటాం అని చెప్పాడు తప్ప ఈయన ఈయన నై ఇంకా అరవై ఏడు ఎకరాలు అన్నమాట అది అది ఉంది తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా రామారావు గారిలో ఉన్నది మీ తెలుగు భాష గురించి అడిగారు కదా ఆయన మంచి పాఠకుడు మంచి ధారణ శక్తి ఉంది కవితాలకు ఆత్మని అందంగా ఆవిష్కరించగలడు తర్వాత ఏదైనా ఒక పద్యం ఉందనుకోండి ఆ పద్యం అంతవరకు వచ్చేది కాదు ఆయన చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే వచ్చేసేది ఆ ధారణ శక్తి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే మరి అక్కడి నుంచి ఎలాగ జీలపాకం ద్రాక్షపాకం సాగినట్టే ఆ పద్యం అంత బాగా చదివేవాడు అన్నమాట గొప్పతనం తెలుగు భాష అంటే బాగా మక్కువ ఎక్కువ అది తమిళం బాగా మాట్లాడడం రాదు ఫర్ యువర్ కైండెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే తమిళం ఉచ్చరించడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఈ మనం ఏంటి మనం తెలుగు భాష మానేసే తమిళం మాట్లాడడం అని చెప్పేసి ఎక్కువ అంత బాగా పట్టు లేదు ఒక చిన్న సందర్భం వచ్చింది కనుక చిన్న జూకులాగా చెప్పి మనం విరమిస్తాను నేను ఆయన కదా ఒకసారి విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు ఒక దాన్ని స్టేడియం కడుతున్నారన్నమాట కడితే ఏం పేరు పెట్టారు అనేసరికి ఎన్టీఆర్ స్టేడియం అని పెట్టారన్నమాట అదేమిటి తెలుగులో ఉంటూ తెలుగు భాషలోనూ తక్కువ అందమైన పేరు పెట్టవచ్చు కదా ఎన్టీఆర్ స్టేడియం అంటారు ఏమిటి అని చెప్పేసి రాసుకోమని చెప్పాడు అన్నమాట ఈయన మామూలుగా లిస్టు తీసుకున్నాడు నందమూరి తారక రామ ఆరామ విరామ కళ కీడ కేళి కేంద్రము అని రాయమని అన్నమాట ఉదయం నుంచి తెల్లజాం లోగా ఎక్కడ అవుతుంది ఆ బోర్డు అంటే ఆయనకి అంత భాష బహిర్భూమి అంటాడన్నమాట అంటే మా లెట్టిన్ అది బహిర్భూమి తెలుగు మహిళ బహిర్భూమి అంటాడు అంత అంటే అంత వ్యామోహం ఆ సౌండింగ్ కావాలి ఆయనకి తెలుగు భాష కావాలి తెలుగు ఉచ్చారణ కావాలి తెలుగు ఇప్పుడు అంటే భువన విజయంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు చెప్పినట్టుగా తెలుగు భాష దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్ అన్నట్టుగాను తెలుగుని మించిన భాష లేదనేటువంటి గర్వంగా చెప్పే ఏకైక వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు అమ్మ ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనలో ఉన్న విశేషాలు మనం చెప్పుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు తన పుట్టినరోజు అలానే జనవరి ఫస్ట్ని నూతన సంవత్సర దినోత్సవ వేడుకల్ని ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు రామారావు గారికి బాగా సంప్రదాయాలన్నా సెంటిమెంట్స్ అన్న చాలా గౌరవం అది 
అంటే మనం మామూలుగా దిష్టులు అన్నీ ఉన్నాయి కార్యక్రమం భూతాల రాజు దిష్టి కార్యక్రమాలు ఆయనకి నచ్చినటువంటి పిండి వంటలు ఆయన నచ్చినటువంటి వంటలు ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట తర్వాతేమో ఆయన తాలూకా ఆత్మీయులు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ సమక్షంలోను ఆ పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం తర్వాత ఏమో కొంతమందికి వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం పెట్టడం అవన్నీ ఉండేయమాట ఆ తర్వాత ఏంటంటే అది ఒక ఒక పెళ్లి వాతావరణంలాగా ఉండేది అన్నమాట ఆ తర్వాత అల్లుళ్ళు అందరూ రావడం భోజనాలు తర్వాత ఏంటంటే అందరూ ఎక్కడున్నా ఆ రోజు కలుసుకునేవాళ్ళు అన్నమాట అదొకటి ఇక జనవరి ఫస్ట్ అంటే ఇండస్ట్రీ అందరికీ పండుగ రోజు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే రామారావు గారి కవర్లో నూట ఒక్క రూపాయి పెట్టి ఇచ్చేవాడు అన్నమాట అది ఆ జనవరి ఫస్ట్ నాకు రెండు కవర్లు వచ్చాయి నాకు జనవరి ఫస్ట్ నాకు పుట్టినరోజు కవర్ ఒకటి తర్వాత జనవరి ఫస్ట్ కవర్ ఒకటి అలాగే బాగా ఆయన నచ్చినట్టయితే ప్రాణం కోసి పెట్టేవాడు అమ్మా నా చెప్పు దూరంగా ఉంచేవాడు తప్ప చాలాసేపు కనీసం ఒక గంట సేపు నుంచి అయినా మనం రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పోతే మనం సాయంత్రం వరకు కూడా మాట్లాడుకుంటూనే ఉండొచ్చు రకరకాల విషయాలు కొత్త కొత్త విషయాలు ఈ జనరేషన్ కూడా విని నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు రామారావు గారి నుండి ఏం చెప్తారు ఫైనల్గా ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటేనమ్మా నా తాలూకు పూర్వజన సుకృతం నేను చెప్తున్న సమాచారాన్ని ఇవాళ నాకు ఏదో నా పేరు మీద ఒక ఛానల్ ఉన్నట్టయితే ఒక యాభై వేల మంది చూశారు ఈ రోజుతో అలాగే ఇప్పుడు అమెరికా కెనడా లాంటి ప్రాంతాల్లో తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఎంతో ముచ్చటపడి ఎంతో ఇష్టపడి వాళ్ళు మన వీడియోస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మన వీడియో చూసే వాళ్ళంటే గర్వంగా చెప్పుకోవాలన్నమాట ఓ ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ విధంగా గొప్ప మా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా గొప్ప ఎన్టీ రామారావు మించిన ఆర్టిస్ట్ లేడు అని చెప్పుకోవడానికి ఒక ఆధారం అవుతుంది మన వీడియో అందుకు దోహదపడినందుకు నా జన్మ చరితార్థం అయింది అనుకుంటాను నేను రామారావు గారి గురించి ఇన్ని గొప్ప విషయాలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి